அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் வித் ஸ்டீபன் ராஜ் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு இந்த மைண்ட் யுவர் மைண்டோட நானூத்தி எண்பதாவது நிகழ்ச்சி இது இது தினமும் ஒவ்வொரு நாளும் மாலை ஏழு மணிக்கு ஒவ்வொரு ஆளுமைகள் வேறு வேறு தலைப்புகள்ல பேசுறாங்க பல தரப்பட்ட தலைப்புகளில் நாங்கள் உரையாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய சேனல் இருக்கு யூடியூப் சேனல் மைண்ட் யுவர் மைண்ட் வித் ஸ்ரீபன் ராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல எல்லா தகவல்களும் இருக்கு ஆஹ் உங்களுக்கு இலக்கியம் மட்டும் இல்லாமல் இதுல மருத்துவம் உளவியல் உலக நிகழ்ச்சிகள் பல நாடுகளோட நாடுகளை பற்றி பண்பாடுகள் பல கருத்துக்கள் நாங்கள் இங்கே பகிரோம் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இது வந்து ஒரு அறிவு பகிரல் குழுமம் தான் இது இங்க நாங்க வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருத்தர் ப தன்னுடைய அனுபவங்களை இங்க பகிர்ந்து கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய அனுபவங்களை எப்பொழுதும் பகிர் இங்க வந்து மற்றவர்களுக்கு சொல்லலாம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் மற்றவர்களுடைய அனுபவங்களையும் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்படி ஒரு தளம் இது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருடமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது எங்களது ஐநூறாவது நிகழ்ச்சியை நோக்கி இப்ப நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நேரத்துல இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கின பிறகு பல ஆளுமைகள் இந்த உலகத்தில் உலகம் வந்து நாம எங்கேயோ ஒரு துரும்பா இருக்கிறோம்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா அதே நேரத்துல நாம எவ்வளவு பேரை சந்திச்சிருக்கோம் எவ்வளவு பேரா அறிவுத்திறன் எவ்வளவு இந்த இந்த உலகத்துல எவ்வளவு பேர் என்னென்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது நிகழ்ச்சி இந்த இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் பலரை நான் சந்திக்க நேர்ந்தது அதுல இன்றைய சந்திப்பு ஒரு மிக சிறந்த சந்திப்பு ஆஹ் ஒரு நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு அருமையான காரியத்தை செஞ்சிருக்கீங்க அதுக்கு முன்னோடியா இருந்தது வினோதினி அவர்கள் அவர்களுக்கு முதல்ல எங்கள் குழுவின் சார்பாக பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆஹ் நூத்தி முப்பது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது கதைகள் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் இந்த ஒவ்வொரு அதிகாரத்தையும் ஒவ்வொருவரிடம் கொடுத்து அந்த ஒவ்வொருவரும் பத்து கதைகள் எழுதி அதை அதை ஒரு நிகழ்ச்சியாக தொகுத்து வழங்கி ஒரு சாதனையாக படைத்த பெண்மணி இது ஒரு அருமையான குழு டீம் ஒர்க் சொன்னா இந்த அருமையான டீம் ஒர்க் இது நடந்திருக்கு அது நீங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை சொல்லாமலே சில பல காரியங்கள் சொல்வதை விட செய்வ செய்வதுல தான் நாம நிரூபிக்கிறோம் என்ன முடியும் அப்படின்றத அந்த நிறுவனத்தை நீங்கள் நிறு நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறீர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில நான் எனக்கு ஒரு திருமதி வினோதினி அறிமுகப்படுத்தியது ஸ்ரீஜா திருமதி ஸ்ரீஜா ஸ்ரீஜா அவர்கள் தான் அறிமுகப்படுத்தி அவங்க வந்திருக்காங்களான்னு தெரியல அவங்களுக்கு இந்த நேரத்துல நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி எங்களுடைய எங்களுடைய குழுவினர் பலர் இருக்காங்க அவர்களுக்காகவும் ஒரு அறிமுகம் ஆஹ் வினோதினியை பற்றி வினோதினி வந்து ஒரு ஆங்கில பேராசிரியர் ஆனா தமிழ் ஆரோக்கியவர் அவங்கதான் இந்த நிகழ்ச்சியை எடுத்து செஞ்சிருக்காங்க அவங்க வந்து ஆஹ் அகழ் குழுமம் அப்படின்ட்டு அகழ் இதழ் ஒண்ணு திங்கள் இதழ் நடத்திட்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் அகழ் கலை இலக்கிய அறக்கட்டளைன்னு ஒண்ணு நடத்திட்டு வராங்க ஆஹ் ஒரு ப்ரெஸ் வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நடத்திட்டு வராங்க ஒரு ஆளா இத்தனை பெண் இத்தனை விஷயங்களை செய்ய முடியுமா ஆனா செய்ய முடியும் என்று சாதித்து காட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள் அது மிகப்பெரிய சாதனை தான் ஆஹ் ஒரு சமூக சேவராகவும் இருந்து பேச்சாளராகவும் இருந்து கவிதை கவிதை எழுது கவிதையாகவும் இருந்து ஒரு கல்லூரியிலும் பணியாற்றி கொண்டு குடும்பத்தையும் பார்த்து கொண்டு ஆஹ் விருதுகள் பல பெற்றிருக்காங்க காந்தியடிகள் விருது நாமத்துக்குமார் விருது சமூக கவி அப்படின்ற விருது இப்படி பல விருதுகள் பெற்ற ஒரு பெண்மணி நாம சந்திப்பதில் எங்கள் குழுவில் உள்ள அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி உங்களுக்கும் மறுபடியும் நீங்கள் அவர்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த தருணத்துல ஆஹ் ஒரு அருமையான ஆஹ் நிகழ்ச்சி இது ஏன்னா நாங்க திருக்குறள் பத்தி ஒவ்வொரு வாரமும் ஆஹ் வாரந்தோறும் வள்ளுவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு அதிகாரம் எடுத்து அதை நாங்கள் ஆஹ் கலந்துரையாடலா பண்றோம் இது வந்து எப்படின்னா இந்த கலந்துரையாடல் ஆஹ் நார்மலா திருக்குறளுக்கு பொருள் எழுதுற மாதிரி இல்லாத வாழ்க்கையில நம்மளோட நடக்கிற விஷயங்களையும் திருக்குறளையும் ஒப்பிட்டு நாங்க பேசுவோம் ஆஹ் இதுல ஒரு ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமா இருக்கும் ஆஹ் இலக்கியமா இருக்காது அந்த கலந்துரையாடல் அந்த கலந்துரையாடல்ல இந்த உங்களை போன்று இந்த நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ஒவ்வொரு முன்னாடியே சந்திச்சிருந்தா 
ஒவ்வொரு அதிகாரம் பேசும் பொழுதும் ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்க வரவேற்று உங்களுடைய கதைகளையும் நாங்க பகிர்ந்து கொண்டிருந்திருக்கோம் ஆஹ் இனி தொடரும் நிகழ்ச்சிகளில் அதை செய்யலாம் என்பதை நினைத்தேன் ஆஹ் உங்களுடைய உத்தரவோடு நான் இந்த செய்தியை நான் வினோதினி அவர்களிடம் தெரிவித்தேன் அவர்களும் ஒப்புவித்தார்கள் பார்ப்போம் அந்த நிகழ்ச்சி இந்த சனிக்கிழமை எங்களுடைய ஆஹ் அதிகாரம் நிலையாமை பற்றி நாங்க பேசுவோம் அதுல அவங்கதான் நிலையாமை பற்றி கதை எழுதியிருக்காங்க சோ அவங்க வந்து பேசுறதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது சோ இந்த தருணத்துல இந்த நிகழ்ச்சி உங்களை பற்றி நீங்கள் உங்கள் சாதனை பயணத்தை பற்றி தெரிந்துக்கிறதுக்காக தான் நாங்க இங்க கூடியிருக்கோம் ஆஹ் உங்கள் சாதனை எப்படி நடந்தது இந்த இது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாடமாகவும் ஆஹ் எப்படி ஒவ்வொருத்தரும் செயல்படுறாங்க அதாவது பேசுறது ஒரு ஒரு பக்கம் படிக்கிறது ஒரு பக்கம் செயலாக்கன்றது தான் முக்கியம் அந்த செயலாக்கம்ன்றது எப்படி நடந்தது ஒவ்வொரு பார் ஒவ்வொருத்தர் பார்வையிலும் நம்மளோட செயல்பாடுகள் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம இன்னும் உத்வேகத்தோட செயல்படுவோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்குமே வரும் அந்த உத்வேகம் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் கொடுக்க தூண்டும் அது எனர்ஜியும் இருக்கும் அது சாதாரண எனர்ஜி கிடையாது அந்த உத்வேகம் உங்களுடைய வாழ்நாளை நீட்டிக்கும் அது ஒவ்வொரு நாளும் நாம அழிவு தேடல் நமக்கு இருந்ததுன்னா இந்த மூலம் ரொம்ப சுறுசுறுப்பா ஒர்க் பண்ணோம் உளவியலாளரா நான் இதை சொல்கிறேன் இந்த நேரத்தில் இந்த மேடையை திருமதி வினோதினி அவர்களுக்கு வழங்குகிறேன் அவர்கள் உரை முடித்த பிறகு நாம் கலந்துரையாடுவோம் நன்றிகள் திருமதி வினோதினி இப்பொழுது நீங்கள் உரையாற்றலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனது பெயர் வினோதினி பெரம்பலூர் மாவட்டத்துல வசிக்கிறேன் ஆங்கில துறை உதவி பேராசிரியராக இருக்கிறேன் ஆஹ் இப்போ நாங்க நூற்று முப்பத்தி மூன்று பேருமே சேர்ந்து திருக்குறள்ல ஒரு பெரும் முயற்சி ஒண்ணு கையில எடுத்தோம் ஆஹ் நான் வந்து அகல் அப்படிங்கிற பெயர்ல ஒரு திங்கள் இதழ் முதல்ல ஆரம்பிச்சோம் எனக்கு எழுதுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் நான் மட்டும் எழுதுனேன் நான் ஒரே ஒரு ஆள் அது எப்ப நடந்ததுன்னா கொரோனா டைம்ல நிறைய டைம் இருக்கவும் நிறைய கட்டுரைகள் எழுதுனேன் அது எதுலயாவது வெளியிடணுங்கிறப்ப அதுக்கு ஒரு வெப்சைட் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணேன் டபிள்யூ 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 டாட் அஹல் டாட் காம் கிரியேட் பண்ணி அதுல நான் பப்ளிஷ் பண்ணேன் அதை பார்த்த நிறைய சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க நிறைய மாணவர்கள் வந்து அக்கா நாங்களும் எழுதுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க எழுதுறது என்ன அவ்வளவு கஷ்டமா அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இனிமையான செயலாச்சு வாங்க எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு மூணாச்சு அஞ்சாச்சு ஏழாச்சு பத்தாச்சு இருபதாச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது பரவாயில்ல இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல நிறைய பேர் எழுத்துக்களை நேசிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரோடும் எழுதுனாங்க எல்லாத்தையுமே வெப்சைட்ல பப்ளிஷ் பண்ணோம் அப்புறம் நாங்க நிறைய பயணங்கள் மேற்கொண்டு எங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களை பத்தி கட்டுரைகள் எழுதணும் அப்புறம் தான் நாங்க நினைச்சோம் ஏன் நம்ம நமக்குள்ளேயே இருக்கணும் இதை இன்னும் நம்ம விரிவுபடுத்தலாமே அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுதுதான் நிறைய போட்டிகள் நாங்க வந்து அறிவிச்சோம் வாங்க எங்களோடு சேர்ந்து எழுதுங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம் மூன்று தொகுப்பு புத்தகங்களை எண்பது எழுத்தாளர்களை வைத்து எங்களுடைய அடுத்த ஒரு முயற்சியா நாங்க பண்ணணும் அது போன வருஷம் நவம்பர் பதினாலு அன்னைக்கு அந்த மூன்று தொகுப்பு புத்தகம் புவனேஸ்வரன் அவர்களோட நான் ஒரு பிள்ளை அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகமா நாலு புத்தகம் போன நவம்பர் பதினாலு அன்னைக்கு வெளியிட்டோம் தொண்ணூறு பேர் ஒண்ணு மூணு பத்து இருபதுன்னு போய் முப்பதுன்னு போய் இறுதியா தொண்ணூறு எழுத்தாளர்களை வச்சு நான்கு புத்தகங்கள் வெளியிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அந்த அந்த ஒரு சின்ன மகிழ்ச்சி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுல கிடைச்ச மகிழ்ச்சி வேற எதுலயுமே கிடைக்கல அப்புறம் வரும் பொழுது நிறைய நாங்க இந்த நிறைய ஹோம்ஸுக்கு போறது அப்புறம் நிறைய கவியரங்கங்கள் கருத்தரங்கங்கள் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயமா பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஏன் நம்ம ஒரு உலக சாதனை ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு ஒண்ணு முயற்சி பண்ண கூடாது அப்படின்னு நாங்க நினைச்சோம் ஆஹ் அப்போ வந்து எந்த இலக்கிய இலக்கியத்துக்கும் ஒரு பங்களிப்பு கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம தமிழ் இலக்கியம் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு இலக்கியம் அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க தாய்மொழி சிறந்தது ஆனா இந்த எல்லா மொழிகளுக்குமே தாய்மொழி அப்படின்னு சொல்ல போனா தமிழ் அந்த தமிழ்ல இருக்கிற அந்த இலக்கியங்கள் அதுல மிகச்சிறந்த ஒரு பங்களிப்பு கொடுக்கணும்னு நாங்க நினைக்கும் பொழுது உலகத்துக்கே பொதுமறையா இருக்கிறது வந்து திருக்குறள் தான் திருக்குறள்ல நம்ம ஒரு உலக சாதனை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் நூற்று முப்பத்தி மூன்று பேரை ஒன்று திருட்டணும் நினைச்சோம் நாங்க அப்பயும் யோசிச்சோம் முடியுமா நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் நம்மளை நம்பி வருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சோம் ஒரு சின்ன அறிவிப்பு தான் கொடுத்தோம் அத்தனை பேர் வந்தாங்க நாங்க எழுதுறோம் நாங்க எழுதுறோம் நாங்க எழுதுறோம்னு சொல்லும் போது எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது இந்த பயணம் நான் ஒரு ஆள் ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னாலும் இன்னைக்கு இது வெற்றிகரமா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு முழு முதற் காரணம் என்னோட அருமை தங்கை திவ்ய தர்ஷினி இங்கேதான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் திவ்ய தர்ஷினி இருக்கீங்களாமா எங்களுடைய அகல் துணை
உழைப்பு <laughs> அளப்பரியது <laughs> நான் வந்து சும்மா தான் எழுதுவேன் அதுக்கு டிசைனிங் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு அழகு கொடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு டிசைனிங் கெப்பாசிட்டி திவ்யா கிட்ட இருக்கும் நாங்க ரெண்டு பேரும் அடுத்தது ஆரம்பிச்சோம் எங்களோட சேர்ந்து அப்புறம் கரிசல் கழுகனார் அழகுதுறைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தம்பி வந்தாங்க அக்கா நானும் ஏதாவது கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க வாப்பா நாங்களே கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஒன்னா சேர்ந்து கத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகுதுறை வந்து நிறைய பயணங்கள் அவங்க ஊர்ல நிறைய பயணங்கள் போய் தெருக்கூத்து மக்கள் கலைஞர்கள் இவங்களை எல்லாம் போய் நேரடியா சந்திச்சு பயணக்கட்டுரை எழுதி எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அதையும் நாங்க பப்ளிஷ் பண்ணோம் இன்னை வரைக்கும் அந்த கட்டுரைகள் எல்லாமே இருக்கு டபிள்யூ 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 டாட் அகல் டாட் காம்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் கரிசல் கழுகனார் எங்களோட வந்தாங்க நாங்க மூணு பேர் ஆனோம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று பேரும் ஒருங்கிணைச்சு இந்த இணைய வழியில நூற்று முப்பத்தி மூன்று நிமிடங்கள்ல பண்ணது நாங்க மூணு பேர் தான் வேற யாருமே இல்லை எங்களோட வேற யாருமே இல்லை எந்த ஒரு பெரிய ஆளுமையையும் யாரையும் நாங்க கூப்பிடல ஏன்னா இது மிகப்பெரிய ஒரு வேலை அதோட ஒரு எப்படி சொல்ல ரொம்ப கவனமா இது மட்டுமே என்னமா வச்சுட்டு இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம இதை செய்ய முடியும் சரி நான் மத்தவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் நம்மளே பாத்துக்கலான்னு மூணே பேர் தான் அதிகமா யாருமே இல்ல நைட்டு பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு எல்லாம் கூகுள் மீட்ல பேசிக்குவோம் அவங்களை பிடிச்சிங்களா இவங்களுக்கு பிடிச்சிங்களா அவங்க கிட்ட போன் பண்ணீங்களா இவங்க கிட்ட போன் பண்ணீங்களா அப்படின்னு நாங்க பேசுவோம் ஏன்னா நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரை ஒருங்கிணைக்கிறது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சவாலான ஒரு விஷயமா இருந்தது திடீர்னு பத்து பேர் காணாம போயிடுவாங்க போன் பண்ணா எடுக்க மாட்டாங்க நாட் ரீச்சபிள்ல வரும் என்ன பண்றது பங்கன் வேற பக்கத்துல வந்துருச்சு அந்த பத்து பேருக்கு பதில இன்னொரு பத்து பேரும் போடுவோம் போனவங்க இருபது நாள் கழிச்சு திரும்ப வருவாங்க இந்த மாதிரி போன் பிரச்சனை மேடம் அதான் வர முடியலம்பாங்க அவங்களையும் வேண்டான்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா எழுத்து எழுதுறவங்களே எப்படி வேண்டாம் சரி நீங்க எழுதுங்க பாத்துக்கலாம் அப்புறம் புதுசா வர்றவங்கள ஒரு நாலு பேர் போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஆளு மாத்தி இப்படி மாத்தி அப்படி மாத்தி நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் கொண்டு வந்து ஒரு சிலர் வந்து எங்களுக்கு நான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நான் ஒரு அதிகாரத்துக்கு கணக்கு எழுதுறேன் ஆனா நான் எக்ஸ்ட்ராவா அதிகாரம் எடுத்து நான் புத்தகம் போடுறேன்னு சொல்லி நாலு அதிகாரத்துக்கு புத்தகம் போட்டவங்க அஞ்சு அதிகாரத்துக்கு புத்தகம் போட்ட ஒரு எழுத்தாளர்கள்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் சேர்ந்து இணைய வரல நாங்க சக்சஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா வெற்றிகரமா கொரோனா டைம்ல முடிச்சோம் ஜனவரி பதினஞ்சு திருவள்ளுவர் தின மன்னைக்கு தான் இது இணைய வழியிலேயே நடந்தது எங்களுடைய எழுத்தாளர்கள் பத்தி சொல்ல போனோம் அப்படின்னா எனக்கு எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அதாவது என்ன தொடர்ச்சியா பயணம் செய்ய தூண்டினதே வந்து எங்களுடைய எழுத்தாளர்கள் தான் அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை எங்க மேல வச்சாங்க நாங்க என்ன சொன்னாலும் சரி மே சரி வினோ நாங்க செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதையை இப்படி மாத்துக்கமானா உடனே மாத்துவாங்க இந்த தலைப்பை மாத்துங்கமானா உடனே மாத்துவாங்க இதுக்கு இந்த வேலை செய்யணும்னா உடனே உடனே செஞ்சு கொடுக்கும் போதுதான் எனக்கு தோணுச்சு நம்ம இவ்வளவு நம்புறாங்க நம்ம மேல இவ்வளவு நம்பிக்கை வைக்கிறாங்க இந்த நம்பிக்கைக்கு நம்ம என்ன வேணா செய்யலாம்னு சொல்லி நான் துணிஞ்சு இறங்கினதுக்கு காரணமே எங்க எழுத்தாளர்கள் மட்டும்தான் இந்த தருணத்துல நான் என்னுடைய எழுத்தாளர்களுக்கு நான் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி இல்லை வராத செய்தித்தாள்களே கிடையாது நம்மளுடைய செய்தி எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லயும் வந்துருச்சு நிறைய சேனல்ல இருந்து பேட்டிக்கு நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரையுமே பேட்டி எடுக்கிறோம்னு சொன்னாங்க ஆனா நான் சொல்லியிருக்கேன் நாங்க அறிமுகம் தான் பண்ணியிருக்கோம் வெளியிடு முடிச்சுட்டு பினிஷ்டான நாங்க புத்தகத்தோட வரோம் அப்ப நீங்க எங்களை பேட்டி எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லயும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா பேசப்படுதுன்னா அது எங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு எழுத்தாளர்களினுடைய அந்த ஒத்துழைப்பு மட்டும்தான் வேற எதுவுமே இல்ல இப்படி அதை நாங்க முடிச்சுட்டோம் முடிச்சுட்டு திரும்ப நாங்க வந்தோம் இந்த கைகளால் எழுதப்பட்ட கதையை அப்படியே எப்படி விட முடியும் ஒரு கதை என்பது ஒரு எழுத்தோ வரிகளோ கிடையாது அது ஒரு மனிதனோட சிந்தனை ஆசை எண்ணம் உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் எழுத்து அது அப்படியே எப்படி விட முடியும் ஏன் நம்ம அதை புத்தகமா போடக்கூடாதுன்னு யோசிச்சப்ப ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது கதைகளும் இருக்கிற பெரிய புத்தகத்தை போடலாம் ஆனா ஏன் ஒரு ஒரு புத்தகம் ஒரு அதிகாரத்துக்கு ஒரு புத்தகம்னு ஏன் எழுதக்கூடாது அது எவ்வளவு சிறப்பா இருக்கும்னு நினைச்சு எங்க எழுத்தாளர்கள் கிட்ட சொன்னோம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க ஆஹ் உடனே நாங்க வேலை ஆரம்பிச்சோம் உலக சாதனை முடிஞ்சு அடுத்த நாளே புத்தக வேலையை நாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா என எங்களுக்கும் அதுல அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் அப்படியே ஆரம்பிச்சோம் புத்தக கவர் உருவாக்கணும் ஆஹ் புத்தகத்து வடிவமைப்பு உருவாக்கணும் ஆஹ் எனக்கு எப்படி
வேற குரூப்ல சேர்த்து அஹ் உலக சாதனை நிகழ்வுக்காகன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லி அப்படி எழுத்தாளர்கள் ஏன் கிட்ட சொல்லினா அவங்களை யாருன்னு பார்த்து ஏமா அப்படி பண்றீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில ஏன் இப்படி இடையூறு பண்றீங்கன்னு அவங்களை நீக்கி இவங்களை சேர்த்து அப்புறம் எல்லாம் அந்த குரூப்ல இருந்து வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நாங்க சந்திச்சோம் ஆனா அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் தாண்டி போறதுக்கு காரணம் என்னன்னா நாங்க ஒரு ஒரு டைமும் அந்த புத்தகத்தோட அட்டைப்படம் அதை வடிவமைச்சு வடிவமைச்சு குரூப்ல போடும் போது எங்க எழுத்தாளர்கள் அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாங்க அவ்வளவு அந்த சந்தோஷம் அது எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி கொடுத்தது அஹ் இதை விட ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இல்லைன்னு சொல்லலாம் அந்த ஒரு உத்வேகம் எங்க எழுத்தாளர்களினுடைய ஒத்துழைப்பு அந்த மகிழ்ச்சி இதெல்லாம் தான் எங்களை பயணிக்க வச்சுது இப்படியே எங்க மூணு பேரோட நாங்க பயணம் ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கப்புறம் எங்களோட வந்து சேர்ந்தாங்க எங்களுடைய மாணவிகள் பிரகதி ஆஹ் ஸ்ரீகாந்த் தங்கம் தங்கமான பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் பிரகதி வந்து பிஏ ஜேர்னலிசத்துல கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்காங்க எதிர்காலத்துல அவங்களையே எங்க பத்திரிகைக்கு ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா போட்டுடலான்னு இருக்கேன் பிரகதியோட உழைப்பு அளப்பறியது திருச்சியில அவங்க இருக்காங்க அடிக்கடி போன் பண்ணி அக்கா நீங்க திருச்சியில ஏதாவது வாங்கணும்னா நீங்க ஏங்கிட்ட சொல்லுங்க நீங்க அலையாதீங்க பெரம்பலூர்லயே இருங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன எல்லா நூத்தி முப்பத்தி மூணு எழுத்தாளர்களுக்கும் மெடல் வாங்கினதுல இருந்து பேஜ் வாங்கினதுல இருந்து சர்டிபிகேட் டிசைன் பண்ணிருந்து திருச்சியில தெருத்தருவா அலைஞ்சு பண்ணது பிரகதி செல்லம்தான் ரொம்ப நன்றி பிரகதி இருக்கீங்களா இங்க வந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு சேர்ந்த இன்னொருத்தவங்க சேர்ந்தவங்க ஸ்ரீகாந்த் அவங்க தமிழ் துறையை சேர்ந்தவங்க அஹ் இளங்கலை தமிழ் முடிச்சிருக்காங்க அவங்களும் வந்து எங்களோட சேர்ந்த நானும் ஏதாவது கத்துக்கிறேன் அப்படின்னாங்க வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் எங்களோட இணைஞ்சு நிகழ்ச்சிக்கு முத நாளே வந்து நான் மறந்து போன விஷயங்களை எல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி ரொம்ப ஒரு என்னுடைய வலது கையா இருந்தது வந்து யாரு அப்படின்னு சொல்ல போனா ஸ்ரீகாந்த் தான் ஸ்ரீகாந்த் தம்பிக்கு நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இவங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடியே வந்தது புவனேஸ்வரன் அவங்கள நான் மறந்துட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு வந்து எங்க ஒரு 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 எழுத்தாளர் ஒரு புத்தகத்தை எங்க கிட்ட கொடுத்து பப்ளிஷ் பண்ண சொன்னது புவனேஸ்வரன் தான் நான் ஒரு பிள்ளை அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் போட்டிருப்பாரு அதை படிச்சு பாருங்க ஆரம்பத்துல இருந்து முடிகிற வரைக்குமே வெறும் கவிதை தான் வேற எதுவுமே இல்லை அந்த கவிதையை இடையில இருந்து படிச்சாலும் புரியாது ஆரம்பத்துல இருந்து படிச்சாதான் புரியும் அவ்வளவு ஒரு அருமையா தன்னுடைய அனுபவத்தை வந்து புவனேஸ்வரன் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம திவ்யா கரிசலுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சது புவனேஸ்வரன் தான் ஆஹ் அவங்களும் முத நாளே வந்து நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு அவ்வளவு உழைப்பு கொஞ்ச நஞ்சல் அவ்வளவு உழைப்பு கொடுத்தாங்க புவனேஸ்வரன் தம்பி அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்டே சேர்ந்தவங்க செல்வ அந்தோனி சந்தோஷ் அவங்க அவங்களுடைய உழைப்பு வந்து அளப்பறியது அதற்கப்புறம் எங்க கிட்ட எங்க எழுத்தாளர்களே எங்க கிட்ட உறுப்பினரா வந்தாங்க நான் எடிட் பண்ணி தரேன் நான் டிசைன் பண்ணி தரேன் நான் இதெல்லாம் கத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தவங்க விஜயஸ்ரீ அருண்மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு எழுத்தாளர்களே எங்களுக்கு உறுப்பினராகி நிறைய உதவிகள் பண்ணாங்க எங்களுக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில ஃபண்ட் அப்படிங்கறது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது பணம் அந்த பணம் வந்து ரொம்ப அதிகமா தேவைப்பட்டது இந்த பங்கனோட ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட்டே ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அது எல்லாத்தையுமே நாங்க ஸ்பான்சர் வச்சு ஒரு லட்சம் புடிச்சிட்டோம் மீதி எல்லாம் நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு யோசிக்கும் பொழுது முழு உதவி செஞ்சது என்னோட உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் இந்த தருணத்துல என் உறுப்பினர்கள் ஒரு ஒருத்தரும் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் பத்தாயிரம் நான் அங்க வாங்கி இங்க வாங்கி எங்கம்மா வாங்கினேன்னு கேட்டா என் டீச்சர்ட்ட வாங்கினேன் என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட வாங்கினேன் எங்க பக்கத்துல கடை தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் திடீர்னு போன் பண்ணுவேன்மா எனக்கு ஒரு மூவாயிரம் தேவைப்படுதுப்பா தான் உடனே இருங்கக்கான புவனேஸ்வரன் வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துல மூவாயிரம் எப்படிப்பா நீ போட்டனா எங்க தமிழ் வாத்தியார்ட்ட கேட்டேன் அவரு கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அங்கங்க பிச்சு பிடிக்குத இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நாங்க பண்ணோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டான டீம் இருக்கும் பொழுது என்ன வேணாலும் சாதிக்கலாம் எதை வேணும்னாலும் சாதிக்கலாம் நான் ஏன் செய்யணும் நான் எதுக்கு செய்யணும் நான் ஏன் இதுக்கு பணம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கல யாருமே நான் ஏன் இதுக்கு கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு யாருமே நினைக்கல அக்கா இது நம்ம நிகழ்ச்சிக்கா நான் பண்றேன் அக்கா என்ன வேணும் சொல்லுங்க உடனே உடனே எங்களுடைய உறுப்பினர்கள் கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு நிறைய பண்டு உதவியும் கிடைச்சது உடல் உழைப்பும் கிடைச்சது நான் வந்து பார்த்தது நூத்தி முப்பத்தி மூணு புத்தகத்தை மட்டும்தாங்க வேற எதுவுமே நிகழ்ச்சிக்காக என்னால பார்க்க முடியல ஏன்னா இந்த புத்தகம் உருவாக்குறதே பெரிய விஷயம் ஆனா இந்த நிகழ்ச்சி மற்றது எல்லாமே சொல்லி ஐடியா கொடுத்து அக்கா இது செய்யணும் அது செய்யணும் அது செய்யணும்னு சொன்னது எங்களுடைய உறுப்பினர்கள் பத்து பேர் கொண்ட குழு நாங்க இப்ப இருக்கோம் எங்க உறுப்பினர்களுடைய அந்த ஒரு ஊக்கம் அவங்களுடைய கை கொடுத்தது இன்னும் அந்த கை என் கையை விட்டு போகல அதுதான் இன்னே வரைக்க எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்தது அந்த ப
எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு மனம் திறந்து பேச முடியல அந்த பங்கன் டைமிங்ல நாங்க அதுக்கு இதுக்கு ஓடி அதை எடுத்து அதை எடுத்து அப்படி கொடுத்து இப்படியே நாங்க போயிடுச்சு ஆனா இந்த ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சிய எங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்த மைண்ட் யுவர் மைண்ட் அந்த குழுவினருக்கும் ஸ்ரீபன் சார் அவர்களுக்கும் எங்க அகல் சார்பாகவும் எங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு எழுத்தாளர்கள் சார்பாகவும் நாங்க தருணத்துல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த பயணங்கள் எப்படி சொல்றது ஒரு ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு புக்கு முடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு நாங்க செஞ்சோம் அது புக்கு கவர் காப்பி ரைட்டு பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது இணையதளத்துல இருந்தும் நம்ம புத்தக கவர் எடுக்கக்கூடாது இணையத்துல இருந்து எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஃபுல்லா கிரியேட் பண்ணோம் அதுல இருக்கிற கண்ணு காது மூக்கு கை எல்லாமே எங்களுக்கு தான் வேற எதுவுமே கிடையாது திடீர்னு வலிமைன்னு ஒரு புக்குக்கு தலைப்பு கொடுக்குறோம்னா நான் ஒரு ஒரு இப்படி வச்சுட்டு நில்லுப்பா அப்படின்னு அதை அப்படியே ஒரு போட்டோ எடுப்பேன் அதை காட்டுனா மாத்துவேன் இப்படி மாத்தி எல்லாமே நாங்க தான் எந்தாவது ஒரு புக்குல கண் இருந்ததுன்னா அது எங்க பத்து பேர்ல யாரோ ஒருத்தரோட கண்ணா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி கை முத கொண்டு எல்லாமே வந்து அதே ஒரு புத்தகத்துல வந்து ஒரு மரமும் வாசல் இருக்கும் அது எங்க வீட்டு வாசல் தான் ஒரு புத்தகத்துல வந்து ஒரு பொண்ணு வெக்கப்பட்டு நிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது திவ்ய தர்ஷினியோட தங்கச்சி தான் அப்படியே எட்டி கதவுகிட்ட நின்று எட்டி பார்த்து ஒரு போட்டோ எடுத்து அனுப்புப்பா அப்படின்னு அதை அனுப்பி அதை நாங்க புத்தகமா இருக்கணும் ஏன்னா காப்பி ரேட் பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை நம்ம பண்ற போற பயணத்துல அதை சரியா பண்ணணும் அடுத்தவங்களுடைய அந்த எண்ணங்களை நம்ம உபயோகிக்க கூடாது நம்ம தான் அதை செய்யணும்ட்டு ஒரு ஒரு புத்தக கவருக்கு பின்னாடியும் மிகப்பெரிய கதையே இருக்கு ஒரு சில எழுத்தாளர்கள் அவங்களோட கவர் அவங்களே கொடுத்தாங்க நாங்க இதை வச்சுக்கிறோம் நாங்க எங்க என் புக்குக்கு இதுதான் வரணும்னு சொன்னாங்க அதுல காப்பி ரேட்டு பிரச்சனை மட்டும் இருக்கான்னு நாங்க பார்த்தோம் இல்லைன்னா நாங்க அதையே வச்சுட்டோம் அந்த ஒரு ஒரு பயணம் இங்க இந்த இந்த புத்தகம் உருவாக்க போயிட்டு பெரம்பலூர்ல இருக்கிற எல்லா ஜதா கிடைக்கும் என்ன தெரிஞ்சிருச்சு இந்த பொண்ணு வந்துருச்சு அது ஒரு பத்து புக்கு போடும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு கடைகள் இங்க நிறைய வந்துருச்சு ரெயின்போ ஜெராக்ஸ்ன்னு ஒரு கடையில தான் நாங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு புக்குமே போட்டோம் அவங்களே ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்க அம்மா இவ்வளவு புக்கு யாரு இது வரைக்கும் எங்க கிட்ட போட்டது இல்லமா அப்புறம்தான் சொன்னேன் ஆனா இது அறிமுகம் தானா அதாவது இது வெறும் ட்ரையல் மட்டும் தானா மெயின் பீச் இனிமே தான் பங்கனுக்கு அப்புறம் வரும்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் அவ்வளவு அந்த அந்த பயணங்கள் எல்லாம் மறக்கவே முடியாது அப்படி அலைவோம் நாங்க பத்து பேரும் அங்க எங்க அலைஞ்சு நான் ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு சமையல நினைப்போம் நம்ம ஏன் இப்படி செய்யறோம் எதுக்காக செய்யறோம் ஏன் இதனால நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நாங்க யோசிச்சு பார்க்கும் பொழுது சரி எதிர்காலத்துல திருக்குறளுக்காக ஒரு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது கதைகளை உருவாக்குன ஒரு மிகப்பெரிய குழு நம் குழு வந்து இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது என்னைக்குமே அழியாத ஒன்னா இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப சரி நம்ம இலக்கியம் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இலக்கியத்துக்கு ஏதோ நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு பங்களிப்பு அப்படியாவும் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போனோம் ஆனா இன்னை வரைக்குமே ஏன் இப்படி செஞ்சோம் இருக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியல ஆனா இந்த வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய காரணம் எங்க நூற்றி முப்பத்தி மூன்று எழுத்தாளர்கள் தான் அவங்களுக்கிட்ட இருக்கிற அந்த தமிழ் ஆர்வம் திருக்குறள் ஆர்வம் மட்டும்தான் எங்க எல்லாரையுமே ஒண்ணு சேர்ந்துச்சு இந்த பொண்ணு யாரு ஏன் இந்த பொண்ணு சொல்றத நம்ம செய்யணும்னு யாரும் நினைக்கல நான் திருக்குறளுக்காக செய்வேன் எனக்கு இந்த திருக்குறள் பிடிக்கும் எனக்கு இந்த இது பொருள் பிடிக்கும் இதுக்கு நான் கதை எழுதுவேன் எனக்கு திருக்குறள் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சேர்ந்த கூட்டம் தான் நாங்க சேர்த்த கூட்டம் இல்ல இது தானா சேர்ந்த கூட்டம் திருக்குறளுக்காக தானா சேர்ந்த கூட்டம் இது ஆஹ் அதே மாதிரி இந்த இந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு எழுத்தாளர்கள்ல நம்ம நிறைய எமினியன் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க இப்ப ஐயா வைரமணி ஐயா சொன்ன மாதிரி நிறைய கண்ணதாசன் கூட கவியரங்கத்துல க பங்கேற்றவங்க அப்புறம் நம்மளுடைய இவர் இருக்காரு இல்லையா பெரியாரோட கவியரங்கத்துல பங்கேற்றவங்க இதெல்லாம் நிறைய பெரிய பெரிய எழுத்தாளர்களை பார்க்கும் போது நானே பயந்துட்டேன் ஐயோ அவங்க எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்காங்களா அப்பதான் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் விளையாட்டுத்தனமா எதையும் செய்யக்கூடாது ஒன்னொன்னையும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும்னு புத்தக வடிவமைப்புல எல்லாம் எனக்கும் கொஞ்சம் டவுட் வந்தது அதெல்லாம் எங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் கேட்டு என்ன ஃபாண்ட் வைக்கலாம் எப்படி வைக்கலாம்னு கேட்டு ஒரு பத்து புக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கடை 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 நாங்க எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டோம் வெற்றிகரமா ஒரு மிகப்பெரிய பயணம் இன்னும் என்ன விட்டீங்கன்னா நான் ரெண்டு மூணு மணி நேரம் பேசிட்டு போவேன் ஆனா எங்க எழுத்தாளர்கள் பேசணும் அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஆசை என்னுடைய உறுப்பினர்களான திவ்ய தர்ஷினி கரிசல் புவனேஸ்வரன் ஸ்ரீகாந்த் அருண்மொழி விஜயஸ்ரீ பிரகதி இனி யாரு பெரியாவது விட்டுட்டேனாப்பா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேனா ஆஹ் கவி பிரியா ஐயோ கவி பிரியா மறக்கவே முடியாது தூத்துக்குடின்னு நினைக்கிறேன் அந்த பொண்ணு தூத்துக்குடியில இருந்து பைக்லயே வந்தாங்க அவங்க அப்பா கூட தூத்துக்குடியில
திருக்கு திருவள்ளுவர் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல்களை கொடுத்தார் நாங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது கதைகளை படைத்திருக்கிறோம் என்ற பெரு மகிழ்ச்சியோடு நாங்க இந்த தருணத்துல இருக்கிறோம் எங்க எழுத்தாளர்களினுடைய பேச்சு கேட்கணும் அதனால இதோட என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன் இன்னும் யாரையாவது நான் விட்டுருந்தாலோ பெரிய மனசு பண்ணி மன்னிச்சிருங்க இன்னும் இன்னும் இதுல இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா நூத்தி முப்பத்தி மூணு தமிழ் புத்தகங்கள் வரப்போகுது அந்த எல்லா புத்தகமும் ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்க்கப்பட போகுது நூற்றி முப் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது கதைகள் தமிழ்லையும் ஆங்கிலத்திலையும் வரப்போகுது இது வந்து இந்த தருணத்துல நாங்க தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஆனா அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு நிறைய பிளான் இருக்கு நாங்க எதையும் சொல்ல மாட்டோம் செஞ்சுட்டு சொல்லுவோம் ஏன்னா என்னைக்குமே செயல் முன்னாடி இருக்கணும் இல்லையா அதனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்க எழுத்தாளர்கள் கிட்ட போய் போய் அவங்க அவங்க பேசுறதை கேட்கறதுக்கு நான் ரொம்ப அவலா இருக்கேன் அதனால என்னுடைய உரையை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ஸ்ரீபன் சார் அவர்களுக்கும் அஹ் மைண்ட் யூ ஒரு மைண்ட் குழுவினருக்கும் மீண்டும் நான் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருக்கு எனக்குள்ள அஹ் என்னோட மகிழ்ச்சியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மகிழ்ச்சி முதல்ல சொன்னா அவங்க திவ்ய தர்ஷினி நீங்க சின்ன பொண்ணு சின்ன பொண்ணு நீங்க உங்க போட்டோ பார்த்துட்டு நானும் என் ஒய்ஃபும் இவ்வளவு சின்ன பொண்ணா இவ்வளவு பெரிய காலத்தை பண்ணுச்சு நீங்களே எங்களுக்கு சின்ன பொண்ணு மாதிரிதான் இருக்கிறீங்க அது அது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் எங்களுக்கு எல்லாம் மகிழ்ச்சிதான் இந்த இளைஞர்களால தான் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் நினைத்தால் செயல்படுத்தினால் நிச்சயமாக பண்ண முடியும் அப்படின்றது உண்மை ஒரு ஊதா ஒரு ஊர்ஜிதம் கொடுக்குற உங்களுடைய நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேருக்கும் இங்கே பேச வாய்ப்பு உண்டு அதுக்காக தான் நாம மூணு பாகமா இதை பிரிச்சிருக்கோம் இந்த மூணு பாகத்துல ஒவ்வொருத்தரையும் நாம தேவையான அளவு பேச வைப்போம் புரியுதுங்களா இல்லை என்றாலும் அது அதை தவிர எங்களுடைய வாரந்தோறும் வள்ளுவத்துல ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த குரல் அதிகாரம் பண்ணவங்க வந்து பேசுறதுக்காக நான் எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கேன் வரலாம் கூடி நிகழ்ச்சியை நடத்தும் அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சி அது அமையும் சோ அது என்னுடைய வாக்குறுதி உங்களுக்கு ஆஹ் அடுத்து வந்து இப்போ உங்க ஆளுங்க பேசுறதுக்கு முன்னாடி எங்க டீம்ல இருந்து ஒரு சிலர் பேசுவார்கள் பிறகு அவர்களிடம் பேச வைக்கலாம் முதல்ல என்ன பண்ணனா ஆஹ் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கைத்த மைக் ஆன் பண்ணிட்டு எல்லாரும் கரகொலி உங்களுக்காக இன்னொரு கைத்தடுத்து எல்லாருக்கும் தெரியணும் அதுக்காக தான் மகிழ்ச்சி நன்றிகள் ஆஹ் வசந்தி மேடம் வாங்க வசந்தி மேடம் வந்து யூஎஸ்ல இருந்து இணைஞ்சிருக்காங்க ஆஹ் அவங்க வந்து ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ரேடியாலஜிஸ்ட் இங்கிலீஷ் டீச்சரும் கூட அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சி ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சியா இருக்கு அதாவது இளைஞர்கள் வந்து எப்பவுமே நம்ம ஒரு ஐடியா வச்சுட்டு இருக்கோம் அவங்க ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்றாங்க அது பண்றாங்க இது பண்றாங்க அப்படி நம்மள மாதிரி எல்லாம் இல்ல அப்படின்னு ரொம்ப கம்பேர் பண்றோம் அது இல்லைன்னு இப்ப சாதிச்சிட்டாங்க இவங்க இவங்க வந்து ரொம்ப எங்கா இருக்கிறாங்க நீங்க சொன்னாப்ல நான் கூட நினைச்சேன் ஒரு ஸ்கூல் கேர்ள் மாதிரிதான் இருந்துச்சு என்னப்பா அவங்கள பார்க்கும்போது அஹ் இவங்களா இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் அனுப்பிடுங்கிறாங்களே இங்கிலீஷ் டீச் பண்றாங்களே அப்படிலாம் நினைச்சேன்னா அஹ் ரொம்ப மிக்க மகிழ்ச்சி அதாவது இது வந்து அஹ் நிறைய இளைஞர்களுக்கு தான் இது போய் சேரணும் நீங்க வந்து இந்த பண்ணியிருக்கிற சாதனை வந்து சாதாரணம் இல்லை அதாவது திருக்குறள் வந்து நாங்க இங்க தமிழ் ஸ்கூல்ல நான் வாலண்டரி ஒர்க் பண்றேன் பதினாறு வருஷமா நான் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அது திருக்குறள் வந்து பெரிய ஒரு அங்கம் நான் வந்து ப ஆக்சுவலா நான் கத்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சோன்னு நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன் நிறைய திருக்குறள் ஒரு ஒரு பாடத்திலையும் போடுறது அதை பத்தி காம்படிஷன் கொடுக்கறது எல்லாமே இந்த குழந்த எங்க குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப நல்லா திருக்குறள் அவங்களுக்கு ஆக்சென்ட் இருக்கும் இங்கிலீஷ் ஆக்சென்ட் இந்த அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் இருக்கும் ஆனா அதுல அவங்க திருக்குறள் சொல்லிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப நாங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா காம்படிஷன் வந்து திருக்குறள்ல வச்சோம் அந்த திருக்குறள் காம்படிஷன் எப்படி வச்சோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து அஹ் பிக்சர்ஸ் இருக்கும் நிறைய பிக்சர்ஸ் வச்சுட்டு இது என்ன திருக்குறள் இது இதுக்கு இதனோட ஒட்டிய திருக்குறளை சொல்லுங்க இப்ப தீனா சுட்ட புண்ணு உள்ளாறு மாறாதே நாவினா சுட்ட வடு அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு கிராஃபிக் மாதிரி இருக்கும் ஒரு தீ இருக்கும் ஒரு நாக்கு இருக்கும் ஸோ அதை வச்சுட்டு அவங்க பார்த்துட்டு அந்த திருக்குறளை சொல்லணும் அது மாதிரி இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனியிருப்ப காய்க்க வந்து இந்த சின்ன சின்ன ஈஸியான குரல்கள் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பிக்சரை வச்சு அதுல காம்படிஷன் வச்சோம் 
ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அதாவது மனப்பாடம் பண்ணுறது ஒரு ச ஒரு இடத்துல இருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சை வச்சு நாங்கள் பண்ணோம் குழந்தைங்களுக்காக இங்கே நீங்கள் பண்ண அப்ரோச் வந்து இது வந்து நிரந்தரமாக ஒரு கதையை எழுதி எல்லாருக்கும் கொண்டு சேர்க்கறது அது நிரந்தரமாக இருக்கிற ஒரு ரெக்கார்டிங் அது மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு இது கொடுத்துருக்கீங்க அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு தான் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க நாங்களும் அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் இந்த கதையை வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷில் கட்டாயம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா எங்ககிட்ட நிறைய பேர் இருக்கும் வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து நாங்கள்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் தயாராக இருக்கும் எங்க ஹெல்ப்பையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க அதாவது பாராட்டுறதுக்கு பாராட்டுறதுக்கும் மேல உங்களோட எஃபர்ட்டு மிக்க நன்றி இன்னைக்கு என்ன சாருக்கு இது புது ஒரு இதை கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சார் சிறப்பான நிகழ்ச்சி சார் உண்மையிலேயே வினோதினியோடைய பணி வந்து அஹ் அளப்பறியது இப்படிப்பட்ட பணிக்கு வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு உந்துதலா இருந்தவங்க யாருன்னு தெரியல எப்படி இந்த ஐடியா கிடைச்சதுன்றது ரியலி அமேசிங் அத்தனை பேரோட ஒத்துழைப்பும் கிடைச்சிருக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங்னு சொல்ற மாதிரி நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் நூத்தி முப்பத்தி மூணு எழுத்தாளர்கள் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது ஒரு கதைகள் அப்படின்னு போட்டு இதை வந்து என்னைக்கும் வந்து தமிழகம் வந்து தமிழகத்துல இருக்கிற இளைஞர்கள் வந்து நாளைக்கு மறக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான அரும்பணி ஆற்றி இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் திருக்குறள் அப்படின்றது உலக பொதுமறை அப்படி எல்லாம் நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டே இருக்கிறமே வெளிய அதுக்கான ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து நிறைய பேர் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலை ஒப்படி ஒப்புவிக்கிறதுக்கு காம்படிஷன் இப்படி எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் இதுக்காக உழைச்சிட்டு இருக்காங்கனாலும் இந்த வயதில் ஒரு ஆங்கில பேராசிரிய உதவி பேராசிரியாக இருந்து கொண்டு இப்படிப்பட்ட பணிய வந்து செய்யணும்ன்ற ஒரு ஆர்வத்தோட இத்தனை பேர் இணைந்து இந்த பணிய ஆற்றி அரும் பணின்னு தான் சொல்லணும் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சின்னு சொல்றதுக்கு வாழ்த்தைக்கு வந்து அவங்க வசந்தி மேடம் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு மேல என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல ரியலி நீங்க இந்த வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணது இன்னுமே பெரிய விஷயம் அதுதான் இப்ப பேசி கதை போட்டி பரிசு அப்படின்னு கலைந்து போகாம ஒரு உலக ஒரு சாதனையாக இதை நிகழ்த்துறது மட்டும் இல்லாம இதை ஒரு புத்தக வடிவில் அனைவருக்கும் அவங்க உங்க பேரோட ஒரு புத்தகத்தையும் கொண்டு வந்து இந்த புத்தகங்கள் வெளியில எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற அளவுக்கு இந்த எஃபர்ட் எடுத்திருக்கீங்க அதுவும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும் செய்யப்படும் போது குளோபலா இட் வில் ரீச் அண்ட் இட் வில் பிரிங் லாரல்ஸ் டு தி யூ அண்ட் யுவர் குரூப் அதுவும் ஒருத்தர் பேரையும் விடாம இவங்க எல்லாம் இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கன்னு நீங்க அவங்கள இந்த சபையில பாராட்டினது உங்களுடைய அந்த ஒரு மெக்னானிமிட்டியையும் காமிக்குது வாழ்த்துக்கள் மா இந்த வயதில் இப்படி ஒரு சிறப்பான பணியை செஞ்சிருக்கீங்க வாரந்தோறும் இதை வந்து எங்களுடைய வள்ளுவம் நிகழ்ச்சியிலையும் இதை வந்து உங்களுடைய பங்களிப்பாக உங்களுடைய இதுல யார் பண்ணாங்களோ அவங்க அந்த பத்து கதைகளை பற்றியும் அந்த திருக்குறளுடைய சிறப்பு பத்தியும் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிற ஸ்டீபன் ராஜ் அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி மிக சிறப்பான நிகழ்ச்சி மறக்கவே முடியாது உங்களை நல்ல பணியாற்றீர்கள் பணியாற்றிருக்கீர்கள் வாழ்க வளத்துடன் வாழ்கமா நன்றி மேடம் அனைவருக்கும் வணக்கம் கோபால் ரத்னம் சார் வந்து பூச்சிகளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்றவரு ஆராய்ச்சி பண்ணி ரிட்டையர்ட் ஆனவரு அவர் வந்து என்டமாலஜிஸ்ட் டாக்டர் கோபால் ரத்னம் வாங்க சார் பேசுங்க சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் வினோதினி அம்மையாரர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மகிழ்ச்சி மாற்றி யோசி என்ற வகையில் திருக்குறளில் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரத்தை கதை வடிவில் லாக்டவுன் பீரியடில் பயனுள்ள வடிவமைப்பு செய்த உங்கள் குழுவுக்கு மீண்டும் வாழ்த்துக்கள் மேலும் மகளாராய்ச்சி செய்து பொதியல்களை வெளிக்கொணருங்கள் வாருங்கள் சேர்ந்து தொடர்ந்து கற்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நன்றிகள் நன்றிகள் திரு சிவகுமார் 
சிறந்த எண்ணம் ஆர்வம் அர்ப்பணிப்பெல்லாம் பிரமிப்பா இருக்கு உண்மையிலேயே இவ்வளவு பிரமிப்பா இருக்கு இவ்வளவு இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல மூணே பேர் சேர்ந்து ஒரு இந்த சப்போர்ட் வச்சுட்டு இவ்வளவு பெரிய விஷயம் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதனால ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அஹ் உங்கள் முயற்சிகளுக்கும் எண்ணங்களுக்கும் உங்க அர்ப்பணிப்புகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் வசந்தி மேடம் சொன்ன மாதிரி பிரேமா மேடம் சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு மகிழ்ச்சி சொல்றதுக்கு வார்த்தைகளே இல்லை அவ்வளவு அருமையா நீங்க உங்க பயணம் எனக்கு பிரமிப்பாகவே இருக்கு நிஜமாவே பிரமிப்பாக எப்படி உங்களால் முடிஞ்சது இதனால நினைச்சே பார்க்க முடியல இதனால என்ன பயம் இதனால என்ன செய்ய போறோம் இதனால நம்ம என்ன அடைய போறோம் அப்படி யோசனை பண்ணாம நீங்க செஞ்சுட்டே இருக்கு நீங்க பாத்தீங்களா அது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு நாங்களும் உங்களுக்கு எந்த வகையான உதவியாக இருக்கும் என்றால் நிச்சயமாக உதவியாக இருக்கும் எங்களை அழுக அணுகலாம் அஹ் உங்கள் அஹ் உங்கள் முயற்சிகள் தொடரட்டும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் கற்றவருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு அத்தகைய கல்வியாளர் திருமதி அஹ் கவிதாயினி அவர்களை நான் வினோதினி அவர்களை வணங்கி மகிழ்கிறேன் தமிழ் மண்ணில் தமிழ் மண்ணில் தமிழ் மண்ணின் பூந்தோட்டத்தில் பூத்த வாச நறுமண பூக்களை கோர்வையாக்கி மாலையாக்கி தமிழ் மாலையாக்கி வான்மறைக்கு வள்ளுவமா குரல் அமுதுக்கு தகவினார் உரைக்கு பாமாலை சூட்டி குரலின் குரலாய் குரலின் ஒலியாய் கதையாய் கதை கதைத்த அகழின் புகழ் அகழின் புகழ் விண்ணை தாண்டி சிறகடித்து பறக்கட்டும் அஹ் இது வந்து என்னன்னா ஆயிரத்தி முன்னூறு முப்பது அருங்குரலும் பாயிரத்தினோடு பகர்ந்த பின் போயருத்தர் வாய் கேட்க நூலுள்ளோ மண்ணு தமிழ் புலவராய் கேட்க வீட்டிருக்கலாம் நந்த தத்த நாரன் திருவள்ளுவர் மணிமாலை வந்து சொல்றேன் இதனுடைய கருத்துனா வள்ளுவரின் வாய்மொழியாக திழுகும் திருக்குழலில் பயின்று வந்துள்ள ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்து அருட்குழப்பாக்களை கசடர கற்று நின்றுவிட்டால் வேறு நூல்களை படிக்க தேவையில்லை இது வந்து இடைநடி இடைநாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார் என்று வழங்கப்படும் பத்து பாட்டு நூல் ஒன்றான சிறுபாலாற்று படை பாடியுள்ள அவர் வந்து நம்ம திருக்குறளை பத்தி பத்தி சொன்னது இப்ப வந்து நீங்க இவ்வளவு பெரிய சாதனை செஞ்சிருக்கீங்க இத வந்து இந்த இடத்துல ஒரு திரு என்ன ஒரு திருவள்ளுவரா நினைச்சுக்கோங்க நினைச்சா எப்படி வாழ்த்துவார்னா நான் உங்களை வாழ்த்துற திருவள்ளுவரா உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துபவர் திண்ணியராக பெரின் பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகம் அது இன்றேல் மண்புக்குள் மாய்வது வெண் கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவனுக்கு மாடல்ல மற்றவை எவை ஒருமை கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எழுமையும் ஏமாற்றுடைத்து முயற்சி திருவினையாக்கும் முயற்சியின்மை இன்மை குவித்துவிடும் நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் என்றும் இடும்பை தரும் இதுக்கு மேல சொல்லினே போலாம் உங்களுடைய திருவள்ளுவரே உங்களை வாழ்த்தினா மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க உங்களுடைய புகழ் விண்ணை தாண்டி கண்டிப்பாக பறக்கும் தமிழ் தமிழ் உள்ளவரை இந்த வானும் கடலும் உள்ளவரை இந்த பூமியும் இந்த காற்றும் உள்ளவரை உங்கள் புகழ் நீடித்து நிலை பெறும் என்பதில எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை உங்களுடைய பணி உங்களுடைய பணி தொடர்ந்து சிறகடிக்கட்டும் எம்ஐஎம் சார்பாக உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி மற்றவங்க <laughs> 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 மொழி பேசாத மனப்படமா திருக்குறள் சொல்ல வைக்கிற ஒரு ஐயா வாங்க சார் பேசுங்க அதனை அவன் கண்விடல் தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அகிலா தோன்றலின் தோன்றாமை நன்றே பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் கருமமே கட்டளைக்கள் இது மூணுதுலயே ஸ்டீஃபன் ராஜ ஐயாவுக்கு எந்த குரல் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கங்க நம்ம அம்மா வந்து வினோதினி அம்மாவுக்கு எந்த குரல் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கங்க நான் அப்படியே மயங்கி போயிருக்கிறேன் எனக்கு வார்த்தைகளே வரல அந்த அளவுக்கு சாதனை படைத்த 
நம்முடைய அகழ் வினோதினி அம்மாவுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களும் அன்பும் வாழ்த்துக்களும் நன்றியும் அம்மா நீங்க உங்களை உலகம் தெரிஞ்சுக்கணுமா நீங்க உலகம் பார்க்க உனது பெயரை நிலவு தாளில் எழுத வேண்டும் எழுதிடலாமா நிச்சயமா சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் எல்லாமே நிச்சயமா சார் எங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு எழுத்தாளர்கள் என் பேரும் அங்க இருக்கு அப்படியே நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரோட பேர் அல்லதையும் சேர்த்து உங்க உங்க குழுவோட சேர்த்து எதில்ல உங்களுடைய ஒரு அதிகாரத்துக்கு ஒருவர் விதம் நூத்தி முப்பத்தி மூணு பெரிய ஆளுமைகளை பெரிய படைகளையும் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் உங்களோட பெரிய பணக்கார யாருமே இல்லமா அப்படிய யார் ஒருவர் அதிகமான அஹ் எண்களை சேமித்து வைத்திருக்கிறாரு ஸ்ரீபன் ராஜி தான் கோடிக்கணக்கான ஏற்கனவே அவர் பெரிய கோடியில பணக்காரரு இருந்தாலும் அவர் கோடியில இல்ல மில்லியன்ல பணக்காரர் அவர் ஏன் கேட்டீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய தமிழ் ஆளுமைகள் எல்லாரையும் அவருடைய ஆஹ் இதுல வச்சிருக்காரு இதை நான் சொல்லல எருமுத்து சொன்னது எப்போ ஒரு இடத்துல வழிதாவிடம் யார் ஒருவன் தன்னுடைய அலைபேசியில் நிறைய எண்களை சேர்த்து மக்களை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறேன்னா அவன் தான் மிகப்பெரிய அறிஞன் பரவாளி அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் அற்புதமாக நீ உன்னுடைய பேச்சை நான் நான் கேட்டுக்கிறேன் பல வேலைகளுக்கு மதியம் இருந்தாலும் அண்ணாமலையர் கோயில் கோயிலில் உள்ளியதான் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் நீங்கள் கூட அந்த கோபுரத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் எல்லாம் வல்ல இறை சக்தி உங்களுக்கு மீண்டும் நல்லதொரு ஒரு ஆயிலையும் செல்வத்தையும் கொடுத்து தமிழ் பணி ஆற்ற நிறைய வாய்ப்புகளை தர வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய அரங்கத்தில் கூட உங்களை அடுத்த வாரம் நான் பேச வைக்கணும் என்று நினைக்கிறேன் அந்த வகையாக நம்முடைய தேவேந்திரன் கிட்ட நான் கேட்டுக்கிறேன் தேவேந்திரன் தான் எனக்கு போட்டான் அந்த இதுவ சிவன் ராஜா என்னுடைய குரல் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது அதனால எப்ப எங்களை மறந்துட்டு இருப்பாருன்னு நினைச்சேன் உள்ள வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு தடவை வந்து பாத்துட்டு நான் போயிட்டேன் கூப்பிடுவே இல்லையேன்றதுல அப்புறமேட்டு எனக்கு நேரம் இல்லை அதனால ஒரு பெரிய சங்கடம் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் வரும்போது கண்டிப்பா வந்துருவேன் அதனால நீங்க ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் இத உங்களை அறிமுகப்படுத்தின அத்தனை பேருக்குமே நினைய நன்றியும் பாராட்டுக்களும் ஆமா அதனால நான் உங்கள் முகத்தை பார்த்தே பேசி விடுகிறேன் அது மாதிரிமா நிறைய குரல்களை உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து எடுத்து காட்ட சொல்லலாம் அதனால நீங்கள் ஏறு போல் பீடு நடைன்னு சொல்ற மாதிரி நீங்க வந்து உங்களை பெற்றெடுத்த தாய் தந்தையர் வந்து உங்களை அஹ் இயந்த பொழுதில் பெரிதுக்கும் தன் மகளை சான்றோன் என கேட்ட தாயின்னு சொல்லி நான் வள்ளுவிட்ட சொல்லி மகனை மகளாக எழுதுங்க ஏன்னா ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படின்பாரு அவரு அதனால இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு மகிழ்வான தருணம் அந்த தருணம் ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கிற தமிழ் மக்கள் எல்லாரும் பார்த்து பார்த்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த காணொலியை பார்த்து 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 தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காணொலி அற்புதமான உங்களுக்கு வந்து புகழாரம் இன்னும் வயது இருக்கிறது நீங்கள் பெரிய பெரிய சாதனைகள் எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த அரங்கத்துக்கு உங்களை அழைத்து வந்து பேசி உங்களை அற்ப என்னை விட நன்றாக உங்களை பாராட்டி இருப்பார் ஸ்ரீபதா செய்யா பாராட்டுறதுல போய் என்ன குற இருக்கு பாராட்டுங்க நல்லா பாராட்டுங்க அனைவரும் பாராட்டுங்க அந்த குழந்தை உச்சி முகுந்து மேலே ஒரு கையை வைத்து அற்புதமான பாராட்டு வளரட்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி உங்களோட திவ்ய தர்ஷினி வாங்கப்பா எங்கிற எங்களுடைய அகல் துணை நிறுவனர் இவங்க தான் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு நிறைய விஷயங்கள் இன்னைய வரைக்கும் ஒரு ஒரு மாதமும் வெளியிடுற மேகசீனை டிசைன் பண்றது இவங்க தான் நான் கண்டென்ட் கொடுத்துருவேன் அந்த டிசைனிங் எல்லாம் சூப்பரா பண்றது திவ்யா தான் திவ்யா அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் மைக் ஆன் பண்ணிட்டு வாங்க 
நண்பிற்கினிய எழுத்தாளர்களே நம்ம நிகழ்ச்சி மூன்று பாகமா நடக்க போகுது இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை இன்னும் ஒரு நாள் மூன்று பாகமா நடக்க போகுது நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேருமே பேச போறோம் அனைவருக்கும் வாய்ப்பு இன்னைக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு பேச முடியலன்னா வருத்தப்பட வேண்டாம் உடனே வெள்ளிக்கிழமையே ஒரு பங்கன் இருக்குங்கிறத நான் ஒரு தாழ்மையோட அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் நம்ம திவ்ய தர்ஷினி இருக்கீங்களாப்பா ஆஹ் இருக்கீங்கக்கா பேச பேச அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் என் பெயர் திவ்யதர்ஷினி நான் சேலம் மாவட்டத்தில் இருந்து வரேன் முதல்ல அவங்க எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆஹ் நூத்தி முப்பத்தி மூணு திரு திருக்குறள் அதிகாரத்தை இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம் பண்றது சாதாரண விஷயம் இல்லைன்னு அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இதுக்கு வந்துட்டு என்னதான் வந்து எங்க வினோகம் எங்க எல்லாத்தையும் சொன்னாலும் முத முதல்ல அதுக்கு முன்னெடுத்தது தான் அவங்க தான் எவ்வளோ இதுக்கு பின்னாடி எல்லாருக்கும் முன்னாடி நம்ம செய்யறது மட்டும்தான் தெரியும் ஆனா இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு எவ்வளவு வந்து நாங்க கடந்து வந்திருக்கோன்றது நினைக்கிறப்ப ஆஹ் ஒரு மேடையில உங்களை வந்துட்டு எழுத்தாளர்களை சிறப்பிக்கிறப்ப அந்த கஷ்டம்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரிதான் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது அவ்வளவு வந்து ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியா நாங்க பாக்குறோம் ஆஹ் கிட்டத்தட்ட இத வந்து ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் உழைப்பு கிட்ட எட்டு மாச உழைப்பு வந்து இந்த திருக்குறள் நூல் உலக சாதனையில இருந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரா வந்து ஒருங்கிணைச்சு அந்த திருக்குறள் புத்தகத்தை உருவாக்குறதுக்கு எட்டு மாசம் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு டிசம்பர் மாதம் வந்து நான் எங்களுக்கு இந்த ஐடியா வந்து வந்து நாங்க இத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஜனவரி மாசத்துல உலக சாதனை ஒரே மாசத்துல வந்துட்டு ஆலயங்களை வந்து எடுத்து உலக சாதனை பண்றதுல சாதாரண விஷயம் இல்ல அதுக்கு தகுந்த எங்க உழைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி எழுத்தாளர்களும் எங்களுக்கு ரொம்ப உறுதுணையா இருந்தாங்க ஆஹ் நாங்க ஒரு விஷயம் நாங்க போட்டோம்னாலுமே உடனுக்கு உடனே இல்ல நாங்க செய்யறோம் நாங்க பண்றோம் உடனே நாங்க கொடுத்துறோம்னு அவங்க ரொம்ப வந்து உறுதுணையா இருந்தாலும் இந்த விஷயம் இவ்வளவு சாத்தியமா ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஜனவரியில இருந்து ஜனவரி அக்கா சொன்ன மாதிரி ஜன அந்த உலக சாதனை முடிச்சு அடுத்த நாள் ஜனவரி பதினாறாம் தேதியில இருந்து இப்ப நாங்க எங்க நிகழ்வு வரலையுமே அதுக்குள்ள இன்னும் வந்து வேலை நடந்தது இனிமேலும் வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு வேலையும் ஆஹ் இதுல நானும் ரெண்டு அதிகாரம் எழுதியிருக்கேன் ஆஹ் கல்லாமை நாப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் கல்லாமையும் நூத்தி நூத்தி பத்தாவது அதிகாரம் குறிப்பறிதல் ஆஹ் இன்பத்து பாலையும் அதிகாரம் எழுதியிருக்கேன் திருக்குறள் கதைகளுக்கு ஆஹ் எல்லாரும் முதல்ல வந்துட்டு திருக்குறள் கதைகள் சரி கதைகள் தானே சொல்லுவாங்க எழுதிடலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சாங்க ஆனா உண்மையாலுமே அந்த இது ரொம்ப சின்ன சாதாரண விஷயம் எல்லாம் கிடையாது பொருள் அஹ் ஒவ்வொரு புத்தகத்திலுமே திருக்குறளுக்கு ஒவ்வொரு விதமா பொருள் இருக்கும் ஆனா அந்த பொருளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த காட்சி அமைப்பை வச்சு அதுக்கு தகுந்த கதாபாத்திரங்களை போட்டு அது கருவ அதாவது திருக்குறள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கருத்தை கொண்டு வந்து அந்த கதையை முடிக்கிறது இருக்கிறதுலே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுவும் இல்லாம ரொம்ப கடினமான விஷயமும் கூட என்ன என்னை பொறுத்தவரையும் நான் அந்த குரலுக்கு கதை எழுது எடுக்கிறதுக்கே எனக்கு ரெண்டு மாசம் ஆச்சு பத்து குரலுக்கு எழுதுறதுக்கே அவ்வளவு நாள் ஆச்சு ஆனா இது வந்துட்டு ஆஹ் விடாமுயற்சியா செஞ்சு இவ்வளவு தூரம் வந்து இந்த நிகழ்வை வந்து பெருசா கொண்டு வந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு எழுத்தாளர்களுக்கும் அகர் சர்வ நான் ரொம்ப பெரிய நன்றிய தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்ப ஆஹ் எங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னும் செஞ்சாலுமே ஆஹ் ஒவ்வொருத்த நிறைய வந்து நிறைய கஷ்டங்கள் நடுவுல வந்தது என்ன சொல்றது இப்ப அக்கா சொன்ன மாதிரி பாதியில வருவாங்க திரும்பவும் போயிடுவாங்க திரும்பவும் வருவாங்க திரும்பவும் போயிடுவாங்க அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப பொறுத்துக்கிட்டு அதெல்லாம் பண்ணதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது என்னதான் இருந்தாலும் மத்தவங்களும் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்க இது இருக்கிறப்ப இல்ல நாங்க செய்யறோம் நாங்க பண்றோம்னு எங்களுக்கு இதுவரையும் உறுதியா இல்லை இல்லை எழுத்தாளர்களுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னும் இந்த பயணம் முடிய போறது கிடையாது இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கும் திருக்குறள் மட்டுமே நம்ம அகலோட ஒரு பகுதி தான் திருக்குறள் வந்து ஒரு இப்போதான் நாங்க முன்ன எடுத்து வச்சிருக்கோம் இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய வந்து நாங்க அகல் வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அதுக்கு கண்டிப்பா உங்களோட ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை ஆஹ் இதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து ஆஹ் நான் தனிப்பட்ட முறையில நிறைய பாடம் கத்துக்கிட்டேன் நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நான் ரொம்ப நிறைய கத்துக்கிட்டேன் இதுக்கு உறுதியா இருந்தா எங்க தோழர்கள் எங்க சகோதர சகோதரிகள் எல்லாத்துக்கும் என்னோட நன்றி பெரிய நன்றி கண்டிப்பா எங்க வினோதனைக்காக தான் சொல்லுவேன் ஆஹ் இதுல எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கா அதை நாங்க தாண்டி வந்து ஒரு நூத்தி முப்பத்தி மூணு எழுத்தாளருக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்குறோம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது அதுவே எங்களுக்கு எங்க கஷ்டத்தெல்லாம் மறந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா வச்சுக்குது இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல
ஓகே புவனேஸ்வரன் இருக்கீங்களா புவனேஸ்வரன் ஓகே பிரகதி அருண்மொழி நம்ம ஸ்ரீகாந்த் இருக்கீங்களா ஸ்ரீகாந்த் பிரகதி அருண்மொழி விஜயஸ்ரீ ஓகே சார் அவங்க வரும்போது பேசிட்டோம் பேசிட்டோம் இப்ப நம்ம ரைட்டர் பேசிட்டோம் சார் கூப்பிடலாமா <laughs> அதிகாரம்ப்பாரு <laughs> 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 வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நான் எழுதிருக்கிறது வந்து முப்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்துல கொல்லாம எழுதிருக்கேன் ஐயா நான் எனக்கு நடக்கும்னா எதிர்பார்க்கவே இல்ல சுத்தமா எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் நான் வந்து கதை நிறைய எழுதுவேன் எழுதி எழுதி காம்படிஷனுக்கு அனுப்பிட்டு அத புல் அண்ட் புல்லாவே இப்ப கொரோனாவில இருந்தனால எல்லாமே வந்து நம்ம ஆன்லைன்லயே போய் போயிடுச்சு சோ நான் வந்து எல்லாமே எழுதி அனுப்பி அனுப்பி அந்த தால் எல்லாமே சேர்த்து சேர்த்து வச்சிருந்தேன் ஐயா ஆஹ் ஒரு நாள் ராகவி அம்மா போன் பண்ணாங்க என்னோட ஆசிரியர் தமிழ் ஆசிரியர் அவங்க கால் பண்ணி இது மாதிரி கதை எழுதுறது இருக்குமா வரியாமா அப்படின்னு கேட்டுதாங்க நீ நல்லா எழுதுவல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நான் எல்லா காம்படிஷன் கதை காம்படிஷன்ல எல்லாம் போவாயா ஆஹ் சரி சரிங்கம்மா நான் வரைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அண்ட் முயற்சி எடுத்தது வினோதினி அக்கா தான் அதுக்கு அகல் குடும்பத்திற்கு நான் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு இந்த விஷயம் நடக்கும் நான் சுத்தமா எதிர்பார்க்கல இந்த விஷயம் நடந்ததுக்கு நன்றி ஐயா நன்றி வணக்கம் ஐயா மகிழ்ச்சி மேம் நன்றிகள் நன்றிகள் கவிக்குட்டி வாங்க சேலம் கவிக்குட்டி மனுஷன் <laughs> 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 அந்த நேரம் பார்த்தேன் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில தலைப்புகள் வந்துட்டு இருக்கு விருப்பப்படுறவங்க எழுதலாம் அப்படின்னாங்க நான் வந்துட்டு வினோதனை கிடைக்கட்டாக நான் எழுதலாமா அப்படின்னா இனிய வரைக்கும் சொல்றேன் நான் இது வரைக்கும் கதை அப்படின்னு எழுதுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆசை ஆனா எழுதுனதே கிடையாது என்னோட முதல் கதை அப்படின்றதே வந்து இந்த கடவுள் வாழ்த்து தான் சோ முழுக்க முழுக்க வந்துட்டு வினோதனி அக்காவுக்கு தான் வந்து இந்த கிரெடிட் போகும் அண்ட் என்னோட இளந்தமிழ் மன்ற உறவுகளுக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு அக்கா கொடுத்த ஹோப்ல தான் இப்பவும் எழுதுனேன் ஏன்னா அக்கா கிட்ட வந்து அக்கா நீ சுத்தமா எதுவுமே தெரியாது அக்கா எப்படிக்கா எழுதுறது அப்படின்னு கேட்டப்போ இதுக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காங்கல்ல அவங்க பாருங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுது அதை வச்சு நீங்க எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க கடைசி இருபது நாள் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த விழா நடக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு மாசம் முன்னாடி தான் நான் வந்து வினோதனை கா சந்திச்சேன் இவ்வளவும் நான் பார்த்தேன் நான் எழுதுனேன் என்னோட உறவுகளோட அந்த என்ன சொல்றது அந்த கைடன்ஸ் எழுதுங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்து அவங்க எல்லாம் கொடுத்த அந்த கொடுத்த அந்த ஒரு விஷயம்னாலதான் வந்துட்டு நீ இவ்வளவும் நான் பண்ணுனேன் சோ என்னை சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்த எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றிகள் அந்த வினோதினி அக்காவுக்கும் அகழுக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி இன்னும் அது வந்து எப்படி சொல்றது புக் ஆஃப் லைக்கா செலவுக்கு வரும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரு கதை எழுத போறோம் ஓகே நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் நான் நினைச்சேன் பட் இருந்தாலும் இவ்வளவு தூரம் வரும் எதிர்பார்க்கல எல்லாருக்குமே நன்றி மோட்டிவேட் பண்ணி கொண்டு வந்த வினோதனை அக்காவுக்கும் என்னோட இளந்தமன் மன்ற உறவுகளுக்கும் நன்றி வாய்ப்பு மகிழ்ச்சி நன்றிகள் நான் ரெண்டு பேரை கூப்பிடுறேன் ரெண்டு பேரும் ரெடி ஆயிடுங்க ஒருத்தர் பேசுனா ஒருத்தர் பேசுங்க பிரீத்தி வாங்க அடுத்தது கௌதமி வாங்க பிரீத்தி கௌதமி ரெண்டு பேர்ல யாருமா ரெண்டு பேர் பேசுங்க 
அனைவருக்கும் வணக்கம் எனது பேர் வந்து பிரீத்தி ராஞ்சுல நான் வந்து ஒரு ஆங்கில ஆசிரியை ஸோ எனக்கு வந்து இந்த திருக்குறள் கதை எழுதுதல் அப்படின்றது வந்து எப்படின்னா நான் நிறைய ஆங்கில கவிதைகள் வந்து எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருந்த காலத்துல அந்த குரூப்ல வந்து வந்த ஒரு விஷயம் தான் இந்த திருக்குறள் கவிதை அதுக்கான ஒரு லிங்க் வந்து வந்தது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுல வந்து நான் காண்டாக்ட் பண்ணது வந்து வினோதினி மேம் எனக்கு வந்து இங்க இருக்கிற யாரையுமே தெரியாது வினோதினி மேம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஸோ அதுல வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் வந்து வினோதினி மேம் மட்டும்தான் ஸோ இப்ப நம் நம்ம வந்து லாக்டவுன்ல நம்மளுக்கு நடந்த ஒரு நல்ல விஷயமே எழுதுறது வந்து அதிகமானது மட்டும்தான் ஆஹ் அதுதான் வந்து என்னோட ஒரு கற்றல் இந்த லாக்டவுன்ல இருந்த நிறைய வந்து எழுதுறது வந்து அதிகமாயிருச்சு ஸோ திருக்குறள் கதை அப்படின்னும் போது ஆஹ் வினோதினி மேம்கே தெரியும் நான் முத முத அவங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணதே வந்து மேம் எனக்கு தமிழ் டைப்பிங்கே தெரியாதே மேம் நான் எப்படி எழுத போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டதா அப்ப அவங்க சொன்னாங்க நீங்க எழுதி மட்டும் அனுப்புங்க அப்ப அது எழுதுறது தான் நூத்தி நூத்தி முப்பத்தி மூணு நிமிஷத்துல நம்ம நூத்தி முப்பத்தி மூணு கதைகள் வந்து எழுத போறோம் அதுதான் நீங்க எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அப்ப வந்து நம்ம நம்மள நாமே தயாரிக்க ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா சோ ஒரு ஆங்கில ஆசிரியர் அப்படின்னா நம்ம பிளஸ் டூல தமிழ் படிச்சதோட அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் தமிழ் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் அந்த மொத ரெண்டு வருஷம் படிச்சிருப்போம் அது வந்து ரொம்ப டீப்பா எல்லாம் படிச்சிருக்க மாட்டோம் திருக்குறள்லயுமே பன்னெண்டாவது வரை நம்ம எப்படி படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா வந்து திருக்குறள் நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லி தராங்க அந்த மீனிங் புரிஞ்சிருக்கும் ஆனா திருக்குறள ரொம்ப ஆழமா வந்து நான் நான் படிக்கிறதுக்கு நான் படிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆஹ் ஒரு உந்துதலா இருந்தது வந்து இந்த திருக்கு திருக்குறள் கதைகள் தான் ஏன்னா நம்ம சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கான மீனிங் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஆகணும் மீனிங் தெரியணும் நம்ம வந்து அதை கரெக்டான கரெக்டான முறையில வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு அதிகாரம் சூஸ் பண்றதுக்கே நம்ம எல்லா திருக்குறளையும் வந்து எந்த அதிகாரம் நம்மளுக்கு வந்து உகந்ததா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால வினோதினி மேமுக்கு பெரிய நன்றி ஏன்னா திருக்குறளை வந்து மொத்தமா எல்லாருமே படிக்க வச்சுட்டாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு தமிழுக்கு தொண்டாற்றுதல் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ரொம்ப உறுதுணையா இருந்தது வந்து என்னுடைய பெற்றோர்கள் ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு துணை இல்ல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் இல்ல அப்படின்னா நம்ம வந்து எதையுமே வந்து நம்மளால பண்ண முடியாது ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப உந்துதலா நான் ஒவ்வொரு விஷயம் கேட்கும் போது நீ பண்ணுப்பா உனால முடியும் நீ அது பண்ணு நீ வந்து இப்படி எழுதாத இதை வந்து மாத்து நான் வந்து முத குழந்தைகள் கதையா எழுதணும்னு நினைச்சேன் அதுக்கப்புறம் அதுல உள்ள கேரக்டர் எல்லாம் மாத்தி அதாவது இது வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா முத வந்து நம்ம ஒரு திருக்குறள் கதை ஒரு ஏதோ ஒரு நம்ம உலக சாதனைன்னு பண்ண போறோம் அப்படின்னும் போது அது ஒரு கதை எழுத போறோம் ஒரு மொதப்படி ஏறின மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு புக்கா போட போ புக்கா போட போறோம் அப்படின்னும் போது ஒரு புக்கா போட போறோமா புக் ஒரு புக் போடுறது அப்படின்னா வந்து அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அப்ப வந்து நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு வழியில நம்ம புக் போட போறோம் நம்ம பேர் வந்து ஒரு புக்ல வரப்போகுது அப்படின்னும் போது அது இன்னொரு ஒரு படி ஏறுற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா அன்னைக்கு திருக்குறள் திருவிழான்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு வச்சாங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரையும் வந்து அழகா ஆர்கனைஸ் பண்ணி எவ்வளவு பேர் எங்கெங்கயோ இருந்து டிராவல் பண்ணி வந்து ஒரு நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரும் ஒரு இடத்துல வந்து இருக்கும்போது அது ஒரு நிஜமாக ஒரு திருவிழா மாதிரி இருந்தது அங்க ஏறி அந்த மெடல் ஃபீல்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து பெருசா நம்ம சாதிச்சுட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ஏதோ ஒரு பெரிய மலை உச்சியில நின்னு அந்த பார்த்தா நம்ம எப்படி ஒரு ஃபீல் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்ட்ல வந்து இருந்தது ஸோ இப்ப வந்து நம்ம எங்களோட எண்ணம் வந்து என்னவா இருக்குன்னா இதோட நீ பாட்டிடக்கூடாது ஏன்னா தமிழ்ல வந்து நம்ம எழுதுறது அப்படின்றதே வந்து எப்படி எழுதுறது எங்க பப்ளிஷ் பண்றதுன்னே வந்து ஒண்ணுமே தெரியாது முக்கால்வாசி சாதாரண ஒரு பொதுமக்களா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எங்க எழுதுறது எப்படி வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்றதுனே ஒரு தெரியாத ஒரு விஷயம் இப்ப நான் எங்க எல்லாத்தையுமே வந்து இங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்க நேரத்துல இதோட இதை வந்து நீ பாட்டிடக்கூடாது இன்னும் மேன்மேலும் நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கணும் இன்னும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்குள்ளேயே அந்த ஒரு சக்தி வந்து நம்மளுக்குள்ளேயே வரும் ஸோ இந்த விஷயத்த வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண எல்லாத்துக்கும் ஸ்டீஃபன் சார் உங்களுக்கும் ஸோ எங்க எங்களை வந்து இன்னொரு ஒரு கட்டத்துக்கு வந்து நீங்க அடுத்த படியை நீங்க வந்து எங்களை ஏற வைக்கிறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கும் இதுக்கு மேலும் எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண போற எல்லாத்துக்கும் மிகுந்த நன்றி வினோதினி மேம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா அப்பா எங்க குடும்பத்தினருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி
அப்படி ஒரு பக்க பலமா இருந்து எங்களுக்கு எல்லாம் கைட் பண்ணாங்க நான் வந்து மக்கட் பேருன்ற தலைப்புல நான் எழுதினேன் மக்கட் பேரு அப்படிங்கும் போது இவ்வளோ அதிகாரங்களை நம்ம பேசுறோம் படிக்கிறோம் நட்பு பகைமை காதல் எல்லாம் எல்லாத்துக்குமே அஸ்திவாரம் பிள்ளைகள் தான் ஆஹ் மனுஷன்ல இருந்து தான் எல்லாமே மனுஷனுக்காக தான் இவ்வளவும் எழுதினாரு மனுஷன் உயர்ணும் அப்படின்னா குழந்தைகள் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அவங்க தான் அஸ்திவாரம் உலக வாழ்க்கைக்கு அப்படிங்கிறதுனால நான் மக்கட் பேருன்றத எடுத்தேன் நான் வந்து இல்லத்தரசி நிறைய எழுதுவேன் எழுதுறத உலகுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்க சமயத்துல எங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 நல்ல ஒரு கதவை திறந்து விட்டது வந்து வினோதினி அகல் குடும்பம் இவங்களுக்கு வந்து நாங்க என்னைக்குமே கடமைப்பட்டிருக்கோம் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு முதல் படியை காமிச்சிட்டாங்க ஆஹ் மேல் கொண்டு நாங்க நிறைய போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எங்களை வந்து உயர்த்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஏற்கனவே பேசின ஐயா சொன்னாரு ஈன்ற பொழுதினும் பெரிது ஒக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையில வினோதினியோட பெற்றோருக்கு வந்து அது போய் சேரும் ஒவ்வொரு கதையும் நான் எழுதும் போது நான் எங்க இருந்தும் போய் கதைய வந்து நான் கற்பனையில எழுதவே இல்லை எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் என்னை சுற்றி உள்ளவர்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பொறி தான் கிடைச்சது ஆஹ் அதாவது ஒரு குடும்பத்துல ஒரு சின்ன விஷயத்த வந்து நம்ம நடத்தணும் ஒரு விழாவை பண்ணணும்னா எவ்வளவு கஷ்டம்ன்றது எங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்தையும் கூட்டி உறவினர்களை கூட்டி அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு அவங்கள இன்முகத்தோட அனுப்பணும் அன்னைக்கு அந்த விழால எங்கெங்க இருந்தோ வந்தாங்க முகம் தெரியாதவர்கள்லாம் வந்தாங்க ஒரு அவ்வளவு பெரிய விழாவை வந்து ஒருங்கிணைத்து இவ்வளவு நல்லா பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஆளுமை திறன் இருக்கு அதாவது வினோதினி வந்து இதோடு நிக்க கூடாது நிறைய செய்யணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை ஏன்னா நாங்க எழுதுறோம் எல்லாம் பண்ணும் அது வெளி உலகத்துக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து வினோதினி எங்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க இன்னொரு விஷயம் நான் வாழணும் நான் இருந்தா நல்லா இருக்கணும் நான் பெருசால வரணும் நான் பெருமை சேர்க்கணும் நான் 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 அப்படின்ற இந்த இருக்க உலகத்துல தான் மட்டும் பெருசா வராம சுத்தி உள்ள இத்தனை எழுத்தாளர்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு அளிக்க இப்படி ஒரு பரந்த மனசு ஒரு சின்ன பொண்ணுக்கு எப்படி வந்துச்சு என் மக வயசுன்னு நான் சொல்லலாம் வினோதினிக்கு இந்த குழந்தைங்கெல்லாம் சேர்ந்து இவ்வளவு அற்புதமா ஒரு விஷயத்த செய்யறாங்க அப்படின்னா அதுதாங்க உலக சாதனை நாங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் எழுதணும் அப்படின்னா எங்க மூணு நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரையும் இவ்வளவு அழகா ஒருங்கிணைத்தது இந்த குழந்தைங்க அவங்கள எல்லாம் பாக்குறப்ப நீங்க திவ்ய தர்ஷினி நீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு குட்டி புள்ள இதெல்லாம் சேர்ந்து எப்படி இப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அப்படி ஒரு ஆளுமை அவங்கள பாக்கும்போது ஒரு ஒரு பூரிப்பா இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறாம இருக்கதாங்க செய்து ஏன்னா நம்மளால இது முடியவே முடியாதோ அப்படின்ற மாதிரி 
பட் இந்த குழந்தைங்க வந்து நிறைய இந்த மாதிரி சாதிக்கணும் அதுல ஒரு சின்ன துளி நாங்களா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆனா அந்த மக்கட் பேரு அப்படிங்கிறது தாங்க அஸ்திவாரம் நீங்க கடவுள் கடவுளை குடும்பறது கும்பிடுறதுக்கும் மனுஷன் வேணும் மனுஷன் வந்து குழந்தையில இருந்து தான் வர்றான் அப்படிங்கிறது எங்களை இவ்வளவு தூரம் ஊக்குவிச்சு இன்னும் எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே வர்ற வினோதினி வந்து ஒரு வித்தியாசமான பொண்ணு அவங்கள வாழ்த்துறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரேடியோ ப்ரோக்ராம் என்ன இப்ப ஸ்டீஃபன் சார் இவங்க ப்ரோக்ராம் என்ன இத்தனையும் இவங்க போய் போய் இது பண்ண அவங்க பெருமைக்கெல்லாம் இல்ல எங்களையும் பேச வைக்கிறாங்க பாருங்க அதுதான் பெருசு சார் உங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இப்படி எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அகழ் குடும்பத்தினுக்கு வினோதினி ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா உன்ன ஆற தழுவி நெஞ்சார தழுவி நெற்றியில் முத்தமிட்டு என் மகள் நல்லா இருக்கணும் இன்னும் நிறைய பேர் இப்படி உங்களால வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நாங்கள் வாய்ப்பு அளிக்கிறோம் நீங்கள் இங்க வந்து உங்கள் கதைகளை பகிர்லாம் ரொம்ப நன்றி சார் கட்டாயமா சார் முகமது வாங்க முகமது முசாமில் இருக்கீங்களா பெங்களூரில இருந்து நான் இங்க வந்து ஒரு ஹிந்தி ஆசிரியாவும் யோகா ஆசிரியாவும் பணியாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய பிறந்த ஊர் வந்து சேலம் தான் தமிழ் மீது அதிக ஆர்வம் உண்டு நான் வந்து இதுல கவிதை தான் அதிகமா எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா வினோதினி அம்மாவனுடைய நட்பு கிடைச்சது போது அம்மா சொன்னாங்க இந்த ஒரு நிகழ்வு இருக்கு நம்ம கதை எழுதலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அம்மா கதையெல்லாம் எழுதி பழக்கம் இல்லைங்களே கவிதை எழுத பழக்கப்பட்டவள் தான் நான் அப்படின்னு இல்லை அம்மா கவிதை எழுதுறவங்களால கதையும் எழுத முடியும் அப்படின்னாங்க நீங்க ஒரு அதிகாரத்தை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு சொன்னாங்க அப்ப நான் நினைச்சேன் சரி நம்ம யோகா பயின் இருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு இணையா இருக்கக்கூடிய அதற்கு தொடர்புடைய எதனா ஒரு அதிகாரத்தை எடுத்தா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நான் யோசிக்கும் பொழுது இந்த தவம்ங்கிற அதிகாரம் எனக்கு மிக சரியானதா பட்டது நான் அந்த மனவளக்கழையில எம்ஏ யோகா பட்டதாரி அத வந்து எல்லாருக்கும் அத அதனுடைய அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பயன் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லலாம் அப்படிங்கறதுனால என் அம்மா சொன்ன மாதிரி எனக்கு முன்னாடி பேசிய நிர்மலா அம்மா சொன்ன மாதிரி இதுல இருக்கக்கூடிய அத்தனை கதைகளுமே வாழ்க்கை அனுபவங்கள் அதனால் நான் அடைந்த பயன்கள் என்ன அப்படிங்கறத தான் கற்பனையான கதாபாத்திரங்களை வச்சு கதையா உருவாக்கி இருக்கேன் அதனால இந்த மாதிரியான வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த அகழ் குடும்பத்திற்கு எனக்கு மிகப்பெரிய நன்றிய நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த நிகழ்வை பத்தி சொல்லும் பொழுது இந்த திருக்குறள் திருவிழா அப்படிங்கிற நிகழ்வை சொல்லும் பொழுது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நான் உங்களோட எல்லாரோடையும் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சோ ஒரு புத்தக அறிமுகம் அப்படிங்கறத வந்து அவங்க பெரிய ஆளுமைகளை வச்சு இந்த ஆளுமைகள் எல்லாம் அவங்க புத்தகத்துல வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருக்கலாம் ஆனா அதுலயும் ஒரு புதுமையை செஞ்சாங்க நம்மளுடைய அகழ் குடும்பம் என்ன அப்படிங்கறத கேட்டீங்கன்னா உங்களை வந்து உயர்த்தக்கூடியவர்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்லது உங்களை வந்து ஊக்கப்படுத்தக்கூடியவர்கள் யாராக இருக்கலாம் உங்களுடைய கணவரா இருக்கலாம் உங்களுடைய பெற்றோரா இருக்கலாம் நண்பரா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அவங்கள முன்னிலைப்படுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க வினோதினி அம்மா ரொம்ப பெரிய விஷயங்க யாது எல்லாருக்குமே வந்து திருக்குறள்ல சொல்ற மாதிரியே வந்து ஈன்ற பொழுதினும் பெருதுவக்கும் தன் மகளை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அப்படின்னு திருக்குறள் ஐயா இப்ப சொன்னாங்க இல்லைங்களா அந்த குரலை நானும் எடுத்துக்கிறேன் என்னுடைய தேவலோகத்துல இருக்கக்கூடிய தேவதையாகி என்னுடைய அம்மா வந்து நிச்சயமா சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க என்னுடைய தந்தை அவர் இப்ப வந்து எனக்கு தாயுமானவராகவும் இருக்காரு அவருடைய கை கை மூலியமா அவருடைய பொற்கரங்களாக அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு அவர் அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டாரு சோ இவ்வளவு பெரிய அங்கீகாரம் நம் மகளுக்கு கிடைக்குது அதை அவருக்கு நான் கொடுத்ததற்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இந்த அகழ் குழுமத்திற்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி திவ்யா அப்படிங்கிறது என்னுடைய எனக்கு இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு சந்தோஷம் பெருமை என்ன அப்படின்னா என்னுடைய சொந்த ஊரு சேர்ந்த சகோதரி தான் திவ்யா சோ அந்த ஊர்ல இருக்காங்க நான் நிச்சயமா அவங்கள நேர்ல சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஊருக்கு போகும்போது கிடைக்கணும் அப்படிங்கறத நினைக்கிறேன் அதுக்கு அதுக்கான வாய்ப்பையும் நான் ஏற்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இந்த சின்ன வயசுல இவங்க செய்யக்கூடிய இந்த ஒருங்கிணைப்புங்கிறது இருக்கு இல்லைங்களா ஒருங்கிணைத்து எல்லாத்தையும் செய்யறாங்க இல்லைங்களா அதை பார்க்கும் பொழுது நிர்மலா அம்மா சொன்ன மாதிரியே ஒரு சின்ன அஹ் ஒரு பொறாமை தோணுது ஏன் நம்ம இவ்வளவு வயசு வரைக்கும் இதெல்லாம் விட்டுட்டோமே இவங்க எல்லாம் செய்யறாங்க நிறைய கத்துக்கிறோம் 
வினோதினி கிட்ட இருந்தும் சகோதரி வினோத திவ்ய தர்ஷினி கிட்ட இருந்தும் கரிசல் கிட்ட இருந்தும் நிறைய கத்துக்கிறோம் நாங்க சோ இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வை இப்படி ஒரு தளத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த உங்களுக்கும் இப்ப எல்லாரையும் நம்ம பாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த உங்களுக்கும் மிக நன்றி ஐயா ஆக சிறந்த தோழின்னு சொல்லி நான் வினோதினிய சொல்லுவேன் அது வந்து முகஸ்திரத்துக்காக சொல்லக்கூடிய வார்த்தை கிடையாது நிச்சயமா அவர் ஒரு ஆக சிறந்த தோழிதான் சோ அவரோடு எங்களுடைய பயணம் அப்படிங்கிறது இன்னும் மேல் மேலும் தொடரணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை நன்றி ஐயா சோ இந்த தளம் அமைத்து கொடுத்த உங்களுக்கும் என்னோடு பயணிக்கக்கூடிய அத்துணை எழுத்தாளர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றிகளும் வணக்கங்களும் வணக்கம் ஐயா நன்றிகள் 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 சுவாதி தேவராஜ் வாங்க கலையரசி சுவாதி தேவராஜ் நீங்க பேசுறீங்களா இருக்கீங்களா கலையரசி சுவாதி தேவராஜ் சுவாதி தேவராஜ் இருக்கேங்க ஐயா அகல் குழுமத்திற்கு என்னுடைய முதற்கண் வணக்கங்கள் எனக்கு இந்த அரிய வாய்ப்பு கொடுத்த அகல் இலக்கிய அறக்கட்டளைக்கு என்னுடைய ஒரு நிமிஷம் ஐயா வீட்டில சமைச்சு பேசுறது பேச சொல்லாம இல்லைங்க ஐயா நான் பேசுறேன் எனக்கு வந்து இந்த வாய்ப்பு முதன் முதலா எனக்கு என்னுடைய கல்லூரியை சேர்ந்த தமிழ்துறை பேராசிரியை ராகவி அம்மாவால கிடைச்சது எனக்கு வந்து இத நான் வந்து சின்ன சின்ன கட்டுரைகள் அதுக்கப்புறம் பேச்சு போட்டி இந்த ஒரு நிகழ்வை தொகுத்து வழங்குறது எம்சி இந்த மாதிரி வந்து நான் என்னுடைய கல்லூரிகள்ல என்னோட பள்ளியில நான் வந்து செஞ்சிட்டு இருந்தேன் ஆஹ் அதன் சார்பா நான் வந்து பைந்தமிழ் இலக்கிய பேரவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவையிலையும் நான் வந்து சேர்ந்து அதுலயும் நான் வந்து நெறியாள்கை நன்றியுரை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆஹ் என்னுடைய கல்லூரியில முதன் முறையா ராகவி அம்மாவால எனக்கு ஒரு பட்டிமன்றத்துல வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு சோ அதுல இருந்து அப்படியே வந்து ராகவி அம்மா கூட நான் வந்து நட்பு வச்சு அது அவங்களாலதான் எனக்கு இந்த பெரிய வாய்ப்பு வந்து கிடைச்சது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நானும் வந்து திருக்குறள்ல ஒரு அதிகாரத்துக்கு கதை எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து அஹ் முத முதல்ல நான் வந்து வினோதினி அக்காவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஆஹ் அக்கா நீங்க வந்து உண்மையிலே ரொம்ப பிரம் பிரம்மாண்டமா வந்து அந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவெல்லாம் நீங்க வந்து பண்ணீங்க என்னோட எனக்கு வந்து இது முதல் அனுபவம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கதையெல்லாம் எழுதி நான் வந்து அத ஒருத்தவங்க முன்னிலையில வெளியிடுறதுங்கிறதெல்லாம் எனக்கு இது வந்து முதல் அனுபவம் ஆஹ் நீங்க வந்து அதுக்காக அந்த ஷீல்டு எல்லாமே நீங்க வந்து நிறைய வந்து பிரம்மாண்டமா பண்ணியிருந்தீங்கக்கா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு ஆஹ் எனக்கு வந்து இந்த அனுபவம் வந்து ரொம்ப அப்படியே ஆச்சரியமா இருக்கு என்னோட பெற்றோர்களுக்கு நான் வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னா நான் இந்த இடத்துல வந்து இருக்க முடியாது ஆஹ் நான் வந்து புணர்ச்சி மகிழ்தல் அப்படிங்கிற அதிகாரத்துலதான் நான் வந்து பத்து ச கதைகள் எழுதியிருக்கேன் ஆஹ் எனக்கு வந்து புணர்ச்சி மகிழ்தலையும் இந்த அதிகாரத்துக்கு நம்ம எப்படி எழுத போறோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்மளாலே முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அகழக்க வந்து தொடர்ந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எல்லாம் போட்டுட்டே இருப்பாங்க ஊக்கப்படுத்துற மாதிரி நிறைய செய்திகள் அதையெல்லாம் பார்த்து நம்மளால முடியும் நம்மளும் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அந்த கதையை வந்து எழுத ஆரம்பிச்சேன் ஆஹ் எழுதி நான் வந்து அதை வந்து ஒரு ஒருத்தவங்க முன்னிலையில வெளியிட போறோம் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய சாதனை படைச்ச மாதிரி எனக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் வந்தது அதுக்காக நான் வந்து அகல் இலக்கிய அறக்கட்டளைக்கும் வினோதினி அக்கா உங்களுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் சார் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் என்னோட உரை இவ்வளவு நேரம் கேட்டதுக்கு நான் வந்து இன்னும் அகல் இலக்கிய அறக்கட்டளையோட வினோதினி அக்காவோட இணைந்து பயணிக்கணும் இன்னும் நிறைய கட்டுரைகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதி வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் அதுக்காக இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அகல் குழுமத்திற்கு என்னோட இணைஞ்சார்ந்த நன்றிகள் ஐயா மகிழ்ச்சி நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் கலையரிசி வாங்க ஆஹ் வணக்கம் ஐயா எனது பெயர் கலையரசி திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல இருக்கீங்க ஆஹ் எனக்கு வந்து இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது வந்து என்னுடைய தோழி தாமரை செல்வி திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல ஆரம்ப பள்ளியில பணிபுரிறாங்க ஆசிரியரா அவங்களோட தலைமை ஆசிரியை வந்து இந்த போட்டியை பத்தி அவங்களுக்கு சொல்லவும் அவங்க எனக்கு சொன்னாங்க நான் தமிழ் ஆர்வம் அதிகமா இருக்கிறதுனால அதன் பிறகு வந்து அந்த நாள் ஒன்றுல இருந்து இந்த அந்த அதிகாரங்கள் இருக்கு உங்களுக்கு வேணுங்கிற அதிகாரம் எடுங்க எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி அந்த நாள் ஒன்றுல இருந்து வந்த அந்த குழுல இருந்து அப்படியே இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆறு மாத காலமா தொடர்ந்து இந்த பயணத்துல பயணிச்சுட்டு வர்றேன் அதுல ரொம்ப பெருமிதம் அடைகிறேன் ஆஹ் நான் வந்து குழுல இருக்க அனைவருக்கும் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் நான் வந்து இது முத முதல்ல எழுதுற புத்தகம் என்னுடைய கற்பனைகள் சிந்தனைகளுக்கு வடிவம் தந்த எங்க குழுவுக்கு மிக்க நன்றி 
நான் எடுத்திருக்கிற அதிகாரம் வந்து கனவுநிலை உரைத்தல் இன்பத்து பால் எடுத்திருக்கேன் ஆஹ் அதுல வந்து பார்க்கும் போது திருவள்ளுவரையா வந்து ஒரு பெண்ணோட மனதோட ஆழத்தை எவ்வளவு அருமையா உணர்ந்து ஆஹ் அது அந்த அவ்வளவு அழகா அந்த பத்து குரலை எழுதியிருக்காருங்கும் போது இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது நாங்க ப படிச்சது வந்து அறத்துப்பால் பொருட்பால் குரல்களை தான் பள்ளி பாடங்களை படிச்சிருக்கோம் இன்பத்துப்பால் வரல ஆனா எங்க நாங்க எழுதின அந்த கதைகள் மூலமா இது எல்லாம் பள்ளி பருவத்துல பாட பாடங்கள்ல இடம் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுகோளா வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா நாங்களும் ரொம்ப டீசெண்டா தான் எழுதியிருக்கோம் ஆஹ் ரொம்ப எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி ரொம்ப இதா எழுதியிருக்கோம் அதனால வந்து இப்ப திருக்குற திருவள்ளுவர் அவரோட சிந்தனைக்கு எல்லையே இல்ல ஆஹ் எங்க தாத்தா எங்க பாட்டனார் அப்படின்னு நான் பெருமையா சொல்லிக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது அது நாங்க எடுத்த அதுல ஒரு பங்கா இவ்வளோ இந்த இவ்வளோ வருஷங்கள் இவ்வளோ ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அது ஒரு பங்கா நாங்களும் அதுல இருக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஐயா நான் இதை பேஸ் என்ன பேஸ் எடுத்திருக்கேன்னா இப்போ ஒரு காதல் அன்பு அன்புங்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்குங்க ஐயா அன் சகோதரிகளுக்கு நட்புக்கு ஆஹ் உறவினர்களுக்கு பார்க்காதவங்க ட்ரெயின்ல பயணம் பண்றவங்க இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல அன்பு அப்படியே ஆளப்பட்டுதான் இருக்கு ஆனா அன்பு முதல்ல முதல்ல எங்க தோன் தோன்றுது அது எப்படி புகுத்தப்படுது ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த வந்து தலைவன் தலைவிக்கு இருக்கக்கூடிய அன்பு அப்படியே அவங்களோட அடுத்த சந்ததிக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒரு இந்த பத்து கதைகளையும் எழுதியிருக்கேன் இதை அனைவரும் படித்து ஆஹ் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் எங்க குழுவில் இருக்க அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி வாழ் வாய்ப்புக்கு நன்றி ஐயா நன்றிகள் 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 ஸ்ரீஜா வாங்க ஸ்ரீஜாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றிகள் ஏன்னா அவங்க தான் இவங்களை எனக்கு அறிமுகமாகி அவங்க நம்ம வினோதினி அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க நன்றிகள் வாங்க வணக்கம் எல்லாருக்கும் நான் பெரிய பேச்சாளரும் கிடையாது ரொம்ப சாதாரண ஒரு என்ன சொல்றது ரொம்ப யாருக்குமே யாருக்கிட்டையும் இப்ப அவ்வளவா பேசாத ஒரு ஆள் என்ன இங்க வந்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதே பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நான் வந்து அகழ்க்கு அகழ் வினோதினிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நான் இது நடக்கும்னே நினைக்கல நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் ஆஹ் அங்க அப்படி இருக்கிற ஒரு இதுல நான் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயத்த நான் என்னால முடிஞ்சது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு அவங்களுடைய இந்த பயணத்துல நான் ஒரு பா ஆளா இருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப அது இதா இருக்கு நான் எடுத்த அதிகாரம் இதுல அடக்க உடம்பு அதுக்கு ஒரு ஃபுல் ரூபம் சொல்லணும்னா நமக்கு அகழ் வினோதனே சொல்லலாம் அவங்க அவ்வளோ ஒரு அடக்க உடம்பையோட அவங்க இதை கொண்டு போனாங்க அவ்வளோ நீட்டா இந்த பயணத்தை ஆறு மாசம் சும்மா இல்ல ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒத்துழைக்காதது நாங்க நாங்க பாத்திருக்கோம் எழுத்தாளர்கள் இவங்க அது கொடுங்க இது கொடுங்கன்னு ஒவ்வொரு அவங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் நாங்க வந்து ஆஹ் ஐயோ இவங்க கொடுக்கலையா என்ன நடக்கும் நாங்களே எங்களுக்கே பயமா இருக்கும் இது நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சின்ன சந்தேகங்கள் எங்களுக்குள்ளாரே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் போதெல்லாம் இவங்க வந்து அதை கண்ட கொண்டு போன விஷயம்ன்றது ரொம்ப ஆஹ் அது பிரமிப்பா இருந்தது ஆஹ் இது அதை அப்படியே கொண்டு வந்துட்டாங்க அதை அப்படியே வேர்ல்ட் ரெக்கார்டாவே ஆக்கிட்டாங்க அது மாதிரி ஆஹ் அப்புறம் அது இல்லாம அவங்க கிட்ட சொல் அவங்கள விஷ எனக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள சந்திச்சது கிடையாது ஜஸ்ட் போன் கான்டாக்ட்ஸ் மட்டும்தான் அந்த போன் கான்டாக்ட்ஸ்லேயே இவ்வளோ இவ்வளோ ச கரெக்டாக அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த வாட்ஸ்அப்லேயே எல்லாத்தையும் எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வர்றதுன்றது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் கிடையாது அவ்வளோ ஈஸியாக கிடையாது செய்யவே முடியாத ஒரு விஷயத்த அவங்க செஞ்சிருக்காங்க அண்ட் யாருக்கும் இவங்க இவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயத்த செஞ்சிருக்காங்கிறது லோக உலகத்துக்கே சொல்லவே இல்லை நம்ம யாரும் யாருக்குமே இன்ஃபார்ம்டு கிடையாது இது ஸோ இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது எனக்கு எப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக் பார்க்கும்போது இது உங்களுடைய மைண்ட் யோ மைண்டுங்கிற ப்ரோக்ராம் எப் எப்பவுமே நான் கவனிச்சுட்டு வந்துட்டுருந்தேன் தமிழ் நந்தவன விழுதுகள்ல நான் ஒரு அங்கம் அதில் அப்போ அந்த இதுல இருந்து தான் நான் வந்து சரி இதுல இவருக்கு இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணா எப்படி இருக்கும் இவங்களை நம்ம வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும் ஆஹ் அப்படின்னு நல்ல ஒரு தளத்தை அனு அமைச்சு தந்திருக்கேன் கிறிஸ்டர் உங்களுக்கு வந்து நான் ரொம்ப ஆஹ் நன்றி சொல்ல விரும்புறேன் நேரத்துல ஆஹ் 
பெரிய ஒரு விஷயத்த நம்ம செஞ்சிருக்கோன்றது இப்பதான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய பிரமிப்பாவும் இருக்கு அது வரைக்கும் நான் வந்து இது நினைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு நினைச்சதே கிடையாது இந்த மாதிரி நடந்ததுன்றது இப்ப பிரமிப்பா இருக்கு நாங்கதான் செஞ்சிருக்கோமா அப்படின்றது இப்போ இதா இருக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா அந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது அது அகழ் வினோதினிக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி மகிழ்ச்சிகள் நன்றிகள் நன்றிகள் நந்தினி வாங்க நந்தினி பிரேமா குமரி யாராச்சும் வணக்கம் ஐயா வாங்க வணக்கம் ஐயா என்னுடைய பெயர் வந்து நந்தினி திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம் தாலுகா நான் வினய் செயல்வகை அப்படிங்கிற இதுல அறுபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்துல ஒரு திருக்குறளுக்கு ஒரு கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து சிறுகதைகள் எழுதியிருக்கேன் ஐயா இது என்னுடைய முதல் மேடை முதல் புத்தகம் முதல் உலக சாதனை நிகழ்வு எல்லாமே முதன்மையா செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தான் ஆஹ் சின்ன வயசுலேயே எனக்கு நிறைய ஆர்வங்கள் உண்டு ஆஹ் ஆசிரியர் பெருமக்கள்லாம் இருக்கும் பொழுது அவங்களோட வந்து ஒரு காமிக்கா சிறு சிறு கவிதை கதைகள் எழுதுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் ஆரம்பிச்சேன் ஆஹ் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏங்கி தவித்த நிறைய நாட்கள் உண்டு நான் வந்து இல எம்ஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஐயா வினோதினி அக்கா என்னுடைய முதலாவது நன்றியை செலுத்திக்கிறேன் ஆஹ் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா என்னுடைய தங்கை தான் அவங்களுடைய பெயர் வந்து மதன் மித்ரா நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் சிறந்த பேச்சாளர் ஐயா நிறைய பரிசு பொருட்களை பெற்றிருக்கிறாங்க அதாவது நாம வாழ்க்கையில முன்னாடி வந்துட்டோம் அப்படிங்கறத விட நம்ம அடுத்தவங்களையும் தூக்கி விட்டோம் அப்படிங்கறது தான் பெரிய விஷயம் அதுதான் பெரிய கிரீட்டிங்ஸ் நான் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் ஐயா இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் இன்னொரு சிறிய வருத்தம் ஐயா எனக்கு ஆஹ் எங்களுடைய மாவட்டத்துல இருந்து நான் மட்டும்தான் கலந்துகிட்டேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு சிறிய வருத்தமா இருந்தது ஏன்னா நான் வந்து அந்த லிஸ்ட பாக்கும் பொழுது சேலம் பெரம்பலூர் அப்படி நிறைய மாவட்டத்துல இருந்து பிள்ளைங்க இருந்தாங்க ஆனா எங்கள் மாவட்டத்துல இருந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தாங்க ஒரு பெருமையும் உண்டு எனக்கு இருந்தாலும் கூட எங்க மாவட்டத்துல நான் மட்டும்தான் வந்தேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்தது எங்களுக்கு இதே போன்ற நிறைய வாய்ப்புகள் நீங்க கொடுக்கணும் ஐயா மிக்க நன்றி நந்தினி கவலைப்படாதீங்க நீங்க வந்துட்டீங்கல்ல உங்க பின்னாடி எல்லாரும் வருவாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஐயா கண்டிப்பா வாங்க பிரேமகுமார் ஒரே ஒரு என் மாவட்டத்துல நான் மட்டும்தான் வந்தேன் அப்படிங்கறத பெருமைப்படுகிற விஷயமா நினைக்கிற பாலிட்டிஷியன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மத்தவங்க வரலையேன்னு வருத்தப்படுற மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்க இருக்குது இந்த இன்னோசன்ட் இக்னோரண்ட் மைண்ட் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது நான் முதல்ல எம்எல்ஏ ஆயிடணும் மந்திரி ஆயிடணும் அப்புறம் ஒரு பேர் வளரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற காலகட்டத்துல ஏதோ ஒரு சின்ன பிள்ளை நானு நான் மட்டும் தானே இருக்கிறேன் இங்க நாலு பேர் வந்தா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறாங்கல்ல இந்த இன்னோசன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது நன்றிங்க ஐயா நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் என் பெயர் பிரேமகுமாரி கோவை மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேங்க ஐயா ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு நிகழ்வு இல்லைங்களா இது நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப இனிமையா இருக்கு நான் வந்து அமிர்த வித்யாலயம் மெட்டிமடை கோவை மாவட்டத்துல தமிழ் ஆசிரியரா இருக்காங்க நான் ஒரு ஒரு விளையாட்டாக தான் இதை எடுத்துக்கிட்டேன் ஏதோ ஒரு எனக்கு எந்த ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இது வந்ததுன்னு கூட எனக்கு நினைவில்லையா நிறைய குழுவில் இருக்கேன் நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறதுனால எனக்கு யார் அனுப்புனாங்கன்னு நினைவில்லை ஆனால் அதை எடுத்து நான் பார்த்தப்போ ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது ஐயோ திருக்குறள் பத்தியா இது யார் அனுப்புனாங்க என்னங்கிறத நான் என்னோட இதுல சேவ் பண்ணி வச்சுட்டேன் அவ்வளவுதான் அப்புறம் பார்த்தா அது மறந்துட்டேன் ஐயா உண்மை சொல்ல போனா அதை நான் மறந்துட்டேன் ஏன்னா வேலை பழுவுல ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எல்லாம் நான் வகுப்பு எடுத்துட்டு இருந்தனால நான் அந்த பழுவுல கொஞ்சம் மறந்துட்டேன் வேலை பழுவுல அந்த சுமை அதிகமா இருந்தது அப்புறம் மீண்டும் ஒரு நாள் எனக்கு அது நினைவு வந்துட்டு பார்த்தப்போ நிறைய அதிகாரங்கள் வந்து எடுத்துட்டாங்க எல்லாரும் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது எப்படி நான் இது மறக்கலாம் மறக்க கூடாது எத்தனை வேலைகள் இருந்தாலும் சரி நான் இனி இதை எழுதியே ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நிறைய அதிகாரங்கள் சென்று விட்டன அப்புறம் பார்த்தா எனக்கு பிடித்த ஒரு அதிகாரம் கண்ணோட்டம் அந்த அதிகாரம் இருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது ஐயோ பரவாயில்ல ஆஹ் நிறைய அதிகாரங்கள் சென்று விட்டனான்னு வருத்தப்பட்டேன் பரவாயில்ல எனக்கு பிடித்த அதிகாரம் கண்ணோட்டம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அதிகாரத்தை எடுத்தேன் எடுத்துட்டு மகிழ்ச்சியோடு மீண்டும் அந்த பத்து திருக்குறளை மீண்டும் ஒரு முறை வாசித்தேன் என்னோட இது எப்படின்னா சிறு சிறு கவிதைகள்லாம் எழுதுவேன் ஐயா கவிதைகள் வந்து மிகவும் ஆர்வம் அப்புறம் சிறு சிறு சிறுகதைகள் எழுதுவேன் அது வந்து நூல் எல்லாம் வெளியிட்டது இல்லைங்க சும்மா எனக்கு பிடித்த கவிதை ஒரு வாழ்க்கை நிகழ்வை தான் எப்பவுமே எழுதுவேன் எங்காவது ஒரு நிகழ்வு பார்த்துட்டா அதை ஒரு கவிதை வா ஒரு கதையாக வடித்து சும்மா ஒரு இரண்டு பக்கம் கவிதை கதை அப்படின்னு எழுதி வைப்பேன் இது வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு நல்ல தளமாக அமைந்தது அதுக்கு அகழ் குழுவினருக்
இருக்கை கிடைக்கிறது இல்ல ஆனா சிறு வயது குழந்தைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உட்கார்ந்துட்டே இருப்பாங்க சின்ன பொண்ணுங்க எழுந்து இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஐயா அப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது இந்த இரத்து குணம் என்பதே இப்ப ரொம்ப குறைவாயிருச்சோ அப்படின்னு நினைச்சா நான் எல்லாரும் இல்லைங்க நல்ல குழந்தைகளும் உண்டு நான் இல்லைன்னு சொல்லல இந்த நிகழ்வெல்லாம் நான் பார்த்தேன் அதையெல்லாம் வந்து நான் வந்து என்னுடைய ஒரு அனுபவமாக என்னுடைய கதைகளை நான் வடிச்சிருக்கேங்க ஒவ்வொரு குரலையும் கொண்டு வந்து இந்த குரல் இந்த கதாபாத்திரத்திற்கு பொருந்துவதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சமூகத்துக்கு ஏதாவது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் எளிமையான கதையா இருக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கை நிகழ்வா இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அஹ் முதியோர்களை நாம் எவ்வாறு இறக்க இறக்கத்தோடு இருக்கணும் அவங்க கிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் உயிர் சிறு உயிர்களை கூட எவ்வாறு இறக்கத்தோடு நம் நேசிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்புறம் சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா அப்படின்னு பாரதியார் சொன்ன மாதிரி சாதிகள் பத்தி நீங்க போக வேண்டாம் இறக்கத்தோடு நீங்கள் வந்து அணுகுமுறை இருக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி நிறைய என்னுடைய அனுபவங்களை எழுத ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பிட் பேப்பர்லயே எழுதியிருந்த நானு இப்போ ஒரு புத்தகத்தை கையில எடுக்கும் பொழுது ஐயா ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்வா இருந்ததுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு அன்னையாக கூடிய ஒரு பெண் வந்து முதன் முதலாக தன்னுடைய கையில தன்னுடைய முதல் குழந்தையை ஏந்தும் பொழுது எப்படி ஒரு அரவணைத்து ஒரு மகிழ்வாளோ அதே போல அந்த புத்தகத்தை வைத்து நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்த இந்த தளம் ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஆஹ் அகல் குழுவினருக்கும் வினோதினி அம்மாவுக்கு நான் வந்து ரொம்ப மகி நன்றி சொல்றேங்க ஐயா உங்களோடு பேசிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம் ஐயா அனைவருக்கும் நன்றி நன்றிகள் நன்றிகள் பாலமுருகன் இருக்கீங்களா அறிமுகமானோம் அதனாலே அந்த குழு விரிவடைந்து விரிவடைந்து மிகப்பெரிய ஆலமரமாக ஆலமர காடாக விரிந்து நிற்கிறது எனக்கு இதை அறிமுகப்படுத்தியது திருச்சியை சேர்ந்த கவிதா ராஜேந்திரன் அவர்கள் இதை வந்து நான் வந்து கவிதைகள் எழுதுவேன் ஆனா இந்த அகழ் வினோதினி சொன்ன மாதிரி ஒரு கொரோனா காலகட்டத்துல என்னுடைய எழுத்துக்கள் அதிகமாச்சு தினம் ஒரு கவிதை எழுத ஆரம்பித்தேன் தினம் ஒரு வார்த்தைக்கு பொருள் எனக்கு தெரிந்த நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஆரம்பித்தேன் இவ்வாறு ஆரம்பிக்கும் போது கவிதா அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் ஏன் கதை எழுதக்கூடாது கதை இதற்கு முன்பு ஒன்றிரண்டு எழுதி இருந்தாலும் சரி இதையும் எழுதி பார்க்கலாமே என்று ஒரு நோக்கத்துடன் எடுத்தேன் ஏற்கனவே சிலர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயா எல்லா அதிகாரங்களையும் லாட்ரி மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க யாரு வேணுமோ எடுத்துக்கங்கன்னு அப்படி பார்க்கும்போது எல்லா அதிகாரங்களும் போயிட்டு குறைந்த அதிகாரங்களே இருக்கிற தருணத்துலதான் நான் கதை எழுதணும்னு தீர்மானிச்சேன் அப்போ இது பரவாயில்ல எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு எடுக்கும்போது அது இரண்டு அதிகாரங்களுமே இன்பத்து பால் அதிகாரங்களாகவே அமைந்து விட்டன இது எழுத ஆரம்பிக்கும் போது சரி இது சிறுகதைதான் கதை கரு கொண்டு வர வேண்டும் திருவள்ளுவர் அடுத்தடுத்த குரல்களில் உணர்ச்சிகளை மிக அழகாக சொல்லி இருப்பார் இந்த அளவுக்கு நம்மால் முடியுமா என்று யோசித்து விட்டு கதாபாத்திரங்களை அமைத்து கொண்டு அதற்கு அவருடைய கருத்தை சொல்வது மிக கடினமாக இருந்தது இருப்பினும் அதை மிக அருமையாக செய்ய முடிந்தது என்று நம்புகிறேன் அதனாலேயே இதற்கு ஒரு ஆஹ் அணிந்துரை வாழ்த்துரை இது எல்லாம் வாங்க போகும்போதுதான் நம்மளுடைய சராதரம் நமக்கே தெரிய வந்தது இதில் மிக்க பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்றால் அகழ் குழுவினர் இந்த விஷயத்தை ஒன்றன்றாக எடுத்து படிக்கட்டாக எடுத்து ஒரு கோபுரமாக ஆக்கிவிட்டார்கள் முதலில் கதைதானே என்று எழுத ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் எல்லா கதைகளுக்கும் தலைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் போது ஒன்றிரண்டு வார்த்தைகளில் கதைக்குள்ள தலைப்பு கொடுத்தது அப்புறம் இது எல்லாம் வெளிவரும் போது வினோதினியம்மா சொன்னாங்க புத்தகத்துக்கு ஒரு தலைப்பு வரணும் 
அப்போ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு படிக்கட்டா ஏறி போற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது நான் வந்து ரெண்டு அதிகாரங்களுக்கு எழுதினேன் ஒண்ணு வந்து நூத்தி இருபத்தி ஏழு அவர் வயின் விதும்பல் என்ற அதிகாரத்துக்கு தலைப்பாக புத்தக தலைப்பாக கலங்களையும் காரிகை என்ற தலைப்பு கொடுத்தாங்க அதற்கப்புறம் நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது புணர்ச்சி விதும்பல் என்ற அதிகாரத்துல அந்த புத்தகத்தின் தலைப்பு கண்டு மகிழ்தலும் கழிப்பை இந்த புத்தகத்தினுடைய கதை நம்ம எழுதியிருந்தால் கூட அதுக்குள்ள வடிவமைப்பு டிசைன் கவர் பே இது எல்லாத்திலையுமே அவங்க எடுத்துக்கிட்ட சிறப்பு சிறப்பு முயற்சி வந்து பாராட்டத்தக்கது இது எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட இந்த நிகழ்வு நிற நல்லபடியாக நடத்தினது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இதற்கு ஒரு இது ஒரு முத்தாய்ப்பு போல இது ஒரு சிறு அரங்கத்துல நடத்துல பெரிய அரங்கத்துல எல்லாரையும் அழைத்து அவங்க இன்னொன்று ஏற்கனவே ஒருத்தங்க சொல்லியிருந்தாங்க இதுல சிறப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யாரை வைத்து இந்த புத்தகத்தை ரிலீஸ் பண்ணணுமோ அவங்க மூலமா ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது இன்னும் ஒரு சிறப்பு என்னுடைய மகனே இந்த புத்தகத்தை ரிலீஸ் பண்றதாக நான் முயற்சி பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அவரால் அன்று வர முடியாததுனால என்னுடைய நண்பர்கள் வந்து அதை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க பெரிய பதவியில இருக்கவங்க அது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது அங்க சான்றோர்கள் நிறைய இருந்தாங்க இருந்தாலும் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் நமக்கு அறிமுகமானவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்துல கூட வந்தவங்களுக்கு வச்சு அதை ரிலீஸ் பண்றதுங்கிறது எல்லா ரொம்ப பெருமை இது அங்க வந்து இந்த ரிலீஸ் பண்ற ஒவ்வொருடைய மகிழ்ச்சி முகத்தையும் பார்க்கும் போது எனக்கு தோணுச்சு அதுவும் இல்லாம அவங்க நல்லபடியா எல்லாரையும் நிகழ்வுக்கு நடத்தி அதை கொண்டு வந்தாங்க இப்போ இதெல்லாம் நிகழ்ச்சிகள் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் கூட இப்போ தொடர்ச்சியா உங்களுடைய தொடர்புல இத சிறப்பு பண்றாங்க ஆல் இண்டியா ரேடியோல உள்ள நிகழ்வு பார்த்த இது ஒரு பெரிய முயற்சி தான் இதற்காக அகழ் குழுவினர் அனைவருக்கும் குறிப்பா வினோதினி அம்மாவுக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆளுல இருந்து பல பல்கி பெருகி விருட்சமாகி காடாகி தோட்டமாகி இருக்கிறார்கள் இது மகிழ்ச்சியான விஷயம் அனைவருக்கும் நன்றி அனைவரையும் சந்தித்ததில் நன்றி வணக்கம் நன்றிகள் மதிப்பிற்குரிய சான்றோர்கள் நிறைந்திருக்கும் அவையில் வீற்றிருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் ஐயா நான் வந்து இளங்கலை தமிழ் மூன்றாம் ஆண்டு பான்சக்கஸ் மகளிர் கல்லூரியில படிக்கிறேங்க ஐயா இந்த ஒரு வந்து இங்க இருக்கிறதுலயே நான் ரொம்ப சின்ன பிள்ளை அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கு என்னை வந்து அறிமுகம் செஞ்சது வந்து என்னுடைய தமிழ்த்துறை பேராசிரியர் ராகவி அம்மா அவங்க தாயா அவங்களுக்கும் வினோதினி அக்காவுக்கும் என்னுடைய குடும்பத்தினருக்கும் என்னுடைய மற்ற தமிழ்த்துறை பேராசிரியர்கள் தமிழ்த்துறை தலைவர் என்னுடைய கல்லூரிக்கும் நான் ரொம்பவே நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேயா இந்த நேரத்துல என்னையும் நம்பி ஒரு அதிகாரத்தை ஒப்படைச்சு நான் வந்து சின்ன பிள்ளைகளேந்து பேசிக்கிட்டு தாங்க யா பேச்சு பல்வேறு பேச்சு போட்டிகளிலும் பத்திமன்றங்களிலும் தான் கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இதுதான் என்னுடைய முதல் புத்தகமா வெளியில வந்திருக்கு இப்ப பதினெட்டாம் தேதி எங்களுடைய கல்லூரியில வந்து என்ன கதையாசிரியரா எங்க அம்மா கதை எழுத வச்சது இல்லாம இவங்க எல்லாம் கதையாசிரியரா அறிமுகம் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய கல்லூரிக்கும் எங்களுடைய ராகவி அம்மா அறிமுகம் செஞ்சாங்க ஐயா அப்ப என்னுடைய தோழிகள் எல்லாம் என்னட்ட கேட்ட கேள்வி எப்ப உன் புக்கு வரும் நாங்க படிக்கிறது அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க நானும் ரொம்ப ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் எப்ப என் கையில என்னுடைய புத்தகம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே பெருமையா இருக்குங்க ஐயா அதுவும் இவ்வளோ கச்சவர்கள் இருக்கிற சபையில ஒரு சிறியவளா ஒரு எளியவளா என்னுடைய புத்தகமும் வெளியாகுது அதுவும் என்னுடைய தாயோடைய கரங்களால வெளியாச்சு அப்படின்றதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷங்க ஐயா வினோதினி அக்காவுக்கும் இந்த அவைக்கும் என்னுடைய ராகவி அம்மாவுக்கும் எங்களுடைய கல்லூரிக்கும் தமிழ்துறை பேராசிரியருக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கின்றேன் ஐயா உங்களுக்கும் இந்த நேரத்துல நான் நன்றி சொல்ல ரொம்பவே கடமைப்பட்டிருக்கேன் தொடர்ந்து உங்களுடைய நான் பயணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க ஐயா என்னுடைய திறமைய உங்கள் மூலமா வளர்த்துக்கணும் இன்னும் நிறைய பேரை இது மூலியமா வெளிவர வைக்கணும்ன்ற இது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்துங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா நன்றிகள் என்னுடைய நான் வந்து முப்பத்தி
நான் வந்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல இறைமாச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சா வேந்தன் அப்படின்ற தலைப்புல எழுதியிருக்கீங்க ஐயா மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி உங்களை மிச்சம் பயன்படுத்துவோம் நீங்கள் வாருங்கள் தொடர்ந்து வாங்கு என்னுடைய நிகழ்ச்சிக்கு நான் என்னுடைய எண் கொடுத்திருக்கேன் கொடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இல்லைன்னா அது மறுபடியும் நான் கொடுப்பேன் கொடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பிறகு என்னோட தொடர்பு அடுத்து ராகவை மேடம் ஐயா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ராகவி நான் பான்சி கஸ்கா தமிழ் துறை பேராசிரியா இருக்கேன் எனக்கு என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா நான் எழுத்தாளரா அறிமுகமானதை விட ஒரு எட்டு பேர்த்து அறிமுகம் செஞ்சதுல நான் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே அவங்க வந்து ராகவியம்மா ராகவியம்மான் சொல்லி எனக்கு நன்றி சொல்லும் போது நான் வந்து வெளியில கூடி நிறைய கல்ச்சரல் காம்படிஷன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதை விட ஆஹ் இந்த இதுல நான் புத்தகமா அவங்கள கதாசிரியராகவும் அறிமுகப்படுத்தினதுல அவங்க எல்லாரையும் நன்றி சொல்றாங்க அன்னை நிகழ்வுக்கு வந்து அவங்க அம்மா அப்பா அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க அவங்க எல்லாருமே எனக்கு நன்றி சொல்லும் போது நான் ரொம்ப ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணேன் எனக்கு ஒரு மாதிரி அந்த இடத்துல ஒரு கூச்சு உணர்வு வேற வந்துருச்சு இன்னும் நம்ம நிறைய தரவும் நம்ம வெளில காம்படிஷன் போட்டுட்டு போயிருக்கோம் நம்ம ஐயாயிரம் பேரை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சிருக்கோம் அப்ப எல்லாம் எனக்கு அந்த ஒரு இது இல்லாம ஒரு எழுத்தாளரா அறிமுகம் செய்ய வைக்கும் போது அவங்க எனக்கு கொடுத்த அந்த மரியாதை அவங்க அம்மா எல்லாம் அஹ் அவங்களும் ஒரு கல்லூரி பேராசிரியர் ஒரு பொண்ணோட அம்மா அவங்க என்கிட்ட தாந்து இறங்கி பேசுனாங்க குமிஞ்சி பேசுனாங்க வணங்கி அது எனக்கு ரொம்பவே ப்ரௌடா இருந்துச்சு காலேஜ்ல சொல்லணும் எங்க காலேஜ் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு கல்ச்சரல் கோஆர்டினேட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி போஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்து நான் இப்பதான் நியூவா ஜாயின் பண்ண சிக்ஸ் மந்த் தான் ஆச்சு ஆனா வந்து சீனியர் லெவலுக்கு நம்மளைய அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க இதனால ஆஹ் மேடையிலேயே எங்களுக்கு மெடல் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு ஜென்ரல் அசம்பிள நாலாயிரம் பேர்த்துக்கு முன்னாடி அறிமுகப்படுத்தி ஆறு பேர்த்துக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தது இந்த அவங்கதான் அப்படின்னு என்னைய அறிமுகம் செஞ்சு எனக்கு ரொம்ப இதா இருந்துச்சு எனக்கு நான் எழுதும் போது ரொம்ப கேஷுவலா எழுதிட்டோம் ரெண்டு மூணு நாள்ல எழுதி கொடுத்து முடிச்சிட்டோம் கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து கரிசல் அலுனார் தான் கடைசியா எங்களுக்கு வந்து ஆள் சேரலைன்னு கடைசியா பிடிக்கப்பட்டவர்கள் தான் நாங்கள்லாம் ஆனா அதனால எங்களுக்கு டைம் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சு நாங்க யோசிச்சு ரொம்ப ஆழ்ந்து செம்மையா எழுத முடியல ஏதோ எழுதி கொடுத்தரணும் அப்படிங்கறதுக்காக நாங்க ரெண்டு மூணு நாள் ஏனோ தரணும்னா எழுதி கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் இன்னும் செம்மையா எழுதிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு இரண்டாம் ஆயிரம் இதை விட கண்டிப்பா நம்ம செம்மை படுத்தோம் இதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸ் போன் சார் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எப்படி நம்பர் வாங்கினாங்கன்னு தெரியல கண்டினியூஸா போன் பண்ணி எங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க என்ன அங்க மட்டும் ஸ்டாஃபுக்கெல்லாம் வேற நீ ஸ்டாஃபுக்கெல்லாம் கொடுக்காம டேரக்டா ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட போய் கொடுத்துருக்க ஏன் நாங்களாம் எழுத மாட்டோமா அப்படின்னு ஒரே ஒரு பர்சன்ஸ் கண்டினியூஸ் போன் கால்ஸ் வேற இப்ப என் குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த குரூப் ஒன்னு மெயின்டைன் பண்ண அதுல இருநூறுல இருந்தேன்னா அறுநூறுக்கு போயிட்டேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இதனால கொஞ்சம் விளம்பரம் ஆயிட்டேன் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த கரிசன கழுகுனாருக்கும் ஆஹ் அகல அக்காவுக்கு தான் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஆஹ் அதனால அவங்களுக்கு எனக்கு என்ன இன்னொரு இடத்த கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ஐயா கத்திரம் சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா நான் யாருன்றத நான் இந்த இடத்துல தான் உணர்ந்துகிட்டேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் ரா பாரதி நான் வந்து இதுல முத முதல்ல எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது வந்து என்னுடைய அக்கா என்னுடைய சகோதரி திவ்ய தர்ஷினி அவங்கதான் அவங்களாலதான் இப்போ நான் இதுல வந்து கதை எழுதியிருக்கேன் விருந்தோம்பல்ன்ற அதிகாரத்துக்கு நான் க கதை எழுதியிருக்கேன் ஆஹ் முதல்ல நான் எனக்கு எப்படி எழுதணும் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்புறம் என்னோட அக்கா அப்புறம் வினோதினி மேம் அவங்க எல்லாம் கொடுத்த சப்போர்ட்லதான் நான் வந்து இவ்வளவு தூரம் விருந்தோம்பல்ன்ற அதிகாரத்துக்கு பத்து கதை எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு முத முதல்ல என்னோட அக்காவுக்கும் அப்புறம் வினோதினி அக்காவுக்கும் அப்புறம் அகல் குழுமத்திற்கும் நான் ரொம்ப பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து நன்றி சொன்னா மட்டும் பத்தாது ஏன்னா அப்படிதான் இருக்கு எனக்கு ஆஹ் இதுக்கு நன்றி எல்லாம் சொன்னா அதுக்கு ஈடாகுமான்னு எனக்கு தெரியல அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு மேடையில நான் நின்று உலக சாதன விருது அப்புறம் என்னோட நான் எழுதின முதல் முதல்ல நான் எழுதின புத்தகம் எல்லாம் என்னோட கையில வாங்கும் போது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது ஆஹ் என்னோட அப்பா அம்மா எல்லாம் அதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அதுக்கு என்னோட அக்காவுக்கு தான் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் வந்து 
இன்னொன்னு நிறைய பேசணும் நான் இது மூலியமா நிறைய கத்துக்கிட்டேன் எப்படி எல்லாம் கதை எழுதலாம் மத்தவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் அப்புறம் விருந்தோம்பல்னா என்ன வீட்டுக்கு வரவங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் உபசரணை பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து நான் திருக்குறள் மூலியமா கத்துக்கிட்டது ரொம்ப நிறைய இருக்கு இதுக்கு இதுக்கெல்லாம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த வினோதினி மேம்க்கும் அப்புறம் என்னோட சகோதரி திவ்யதர்ஷினி அக்காவுக்கும் ரொம்ப பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நன்றிங்க ஐயா என்னாச்சு <laughs> பேசுங்க <laughs> 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 சரியா கேக்கல சரியா கேக்கல உங்க வாய்ஸ் உங்களோட குரல் சரியா கேக்கலமா நீங்க என்ன பண்ணுங்க வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு போனை கிட்ட வச்சுக்க வாய் கிட்ட வச்சு பேச பேசுங்க இப்ப பேசுங்க சத்தம் கேக்கல சத்தம் கேக்கல மைக் போட்டிருக்கீங்களா யார் உங்க மகளா கூட இருக்கிறது பெஸ்ட் இப்போ இப்போ கிட்ட கையில வச்சுக்க கையில வச்சு பேச சொல்லுமா சரிங்க <laughs> வேற யாராச்சும் பேசணுமா பிரீத்தி முன்னாடி பேசிட்டீங்களா மற்றவங்க எல்லாம் பேசி பேசியாச்சா பேசுங்க பிரீத்தி பேசுறது தான் பேசுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் மருத்துவமானவி ஹோமியோபதி மருத்துவம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் முதலாம் ஆண்டு அந்த கதை எழுதுற தருணத்துல வந்து நான் வந்து நீட்டுக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆஹ் இது ரெண்டு முறைகள் வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதி இந்த முறை வந்து ஹோமியோபதி டாக்டருக்கு சீட் கிடைச்சது அப்ப வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதும் போது என்னடா நம்ம நிறைய டைம் நீட்டுக்கு வேஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் எல்லாரும் நம்ம தாண்டி முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க என்ன பார்த்தா படிச்சிருக்கீங்க எதுவும் இன்னும் அடிச்சுட்டு போல லைஃப்ல அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது ஆஹ் இப்ப இந்த கதை எழுதுற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது பட் அதுக்கு வந்து முதல் நன்றி வந்து நான் வினோதினி மேம்க்கு தான் சொல்றேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து நிறைய கவிதைகள் எழுதுனா ஒரு டென்த் லெவன்த் அந்த ரேஞ்சு ஸ்கூல் டைம்ல இருந்து கவிதைகள் எல்லாம் எழுதிட்டு இருந்தேன் 
அப்ப வந்து புக்கு போடுவேன்னு என் வாழ்க்கையில வந்து நான் நினைச்சு கூட பாட்டுட்டு கிடையாது முதல் முறையா வந்து நந்த வன கனவுகள் சொல்லிட்டு ஒரு புக்ல வந்து ஒரு தொகுப்பு புக் புத்தகம் அது அதுல ஒரு பத்து பக்கத்துக்கு என்னோட கவிதைகள் வந்துருந்துச்சு அவங்களோட கான்டாக்ட் மூலியமா எனக்கு வினோதி மேமோட கான்டாக்ட் கிடைச்சிது அவங்க போட்ட ஒரு புக் வந்து மறுக்கப்பட்ட காலத்தின் கதை அது வந்து கொரோனா சம்பந்தப்பட்ட புத்தகம் கவிதை தான் எழுதிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து கதை எழுத முடியுங்கிறது வந்து முத தடவையா அப்பதான் தோணுச்சு அந்த புத்தகத்துல கொரோனா காலகட்டத்தை பேஸ் பண்ணி ஒரு கதை எழுதினேன் முதல் முறையா அதுதான் என்னோட கதை அப்பதான் வந்து ஒரு எழுத்தாளர் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து நம்ம ஒரு எழுத்தாளர் அப்படின்றதே வந்து எனக்கு முதல் முறையா தோணுச்சு அதுக்கே வந்து வினோதி மேமுக்கு தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அடுத்த கட்டமா அவங்க அடுத்த பணிகள் செய்யும் போது இந்த திருக்குறளோட வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது ரொம்ப வந்து எந்த ஒரு அஹ் அடுத்த ஸ்டெப்பு பண்ணாத ஒரு டைம்ல லைஃப் அடுத்த ஸ்டெப்பு மூவ் ஆகாத ஒரு டைம்ல எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிது இது வந்து ரிலீஸ் ஆனப்ப வந்து ஆஹ் என்ன சொல்றது இது ரொம்ப ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயமா இருந்துச்சு என்னோட சொந்தக்காரங்க உறவுகள்ல இருந்து என்னோட நண்பர்கள் என தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப பாராட்டி எனக்கு எனக்கு ஒரு அங்கீகாரம் எழுத்தாளர் அப்படிங்கிற ஒரு அங்கீகாரத்தை வந்து கொடுத்தது வந்து இந்த புத்தகம் தான் இதுல வந்து அன்புடைமை எட்டாவது அதிகாரம் நான் வந்து எழுதியிருக்கேன் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு விருப்பப்பட்டு தான் அந்த அதிகாரத்தை வந்து நான் இது பண்ணேன் ஆஹ் அவங்கள்ட்ட ரொம்ப கேட்டு எனக்கு இந்த அதிகாரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இந்த உலகத்துல வந்து எல்லாருமே வந்து ஏங்கிறது எல்லாருக்கும் வேணுங்கிறது எல்லாரும் வந்து ஆசைப்படுறது வந்து அன்பு யாராவது நமக்கு அன்பு காட்டணும் அது உறவுகள் நண்பர்கள் அண்ணன் அம்மா அப்பா இப்படி எல்லாருமே வந்து அதுக்காக தான் இருக்காங்க அன்பு தான் அப்படி உலகத்தையே இயக்குது அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அதனாலதான் அன்புடைமை அதிகாரத்தை வந்து நான் இது பண்ணேன் அதுல பத்து கதைகள் இருக்கும் எல்லா வகையான உறவுகள் ஆஹ் அவங்களுக்கு இடையில இருக்க அன்புகளும் அந்த க பத்து கதைக்குள்ள நான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் நேர்ல பார்த்தது நான் உணர்ந்தது மற்றவர்கள் உணர்ந்தத நான் பார்த்தது அது எல்லாமே அந்த கதைகள்ல வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் இந்த வாய்ப்பு வந்து கொடுத்ததுக்கு அகல் குடும்பம் மொத்தத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு தனி நபருக்கு ஒவ்வொரு தனி நபருக்கும் ஒரு புத்தகம் ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் ஒரு புத்தகம் போடணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க வந்து இதை பண்ணாம இருந்திருக்கலாம் அவங்க வந்து ஒரு உலக சாதனை அப்படிங்கிறது வந்து முதல் பெரிய விஷயம் அதுக்கு அடுத்து ஒவ்வொரு புத்தகமும் நூத்தி முப்பத்தி மூணு புத்தகம் போடணும் அப்படிங்கிறத அவங்க பண்ணாம இருந்திருக்கலாம் பட் அவங்க வந்து பண்ணாங்க என் வாழ்க்கையில என்னோட முதல் புத்தகம் தனிதா ஆஹ் பிரீத்தி அங்கேர் கண்ணியின் அன்பனப்படுவது யாதனில் அப்படின்னு அந்த டைட்டில பார்க்கும் போது அப்படியே ரொம்ப பெருமையா சந்தோஷமா இருந்துச்சு அதுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்த வினோத் வினோதினி மேமுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்றேன் ஆஹ் அவ்வளவுதான் இதோட என்னுடைய முடிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி வாய்ப்பு நன்றிகள் நன்றிகள் ஆஹ் அடுத்து யாரு ஒம்மு ஒம்முதையா யாரு உங்க பேர் என்ன எனக்கு கரெக்டா தெரியல வாங்க பேசுங்க திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல சின்னாலப்பட்டி அப்படிங்கிற ஊர்ல வந்து வசிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து என்னோட உறவினர் மூலமா தான் உறவினர் கலையரசி அவங்க வந்து எங்க அண்ணி தான் அவங்களோட மூலமா தான் வந்து இந்த விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சது அதுக்கு முன்னாடி இந்த எந்த ஒரு லிங்கும் கனெக்ட் ஆகல ஒரு ஒரு மூணு ஒரு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து அது நான் கனெக்ட் ஆனேன் கனெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு நல்ல ஒரு கொஞ்சம் டைம் இல்லை எனக்கு இருந்தாலும் கடைசி டைம்ல அவங்க டைம் அவங்க கொடுத்த டைம் முடிஞ்சிச்சு நீங்க வந்து வேற இன்னொரு தடவை நாங்கள் மீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசினாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வாரத்துலயே என்ன பண்ணேன்னா கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு கொஞ்சம் நைட்டா நைட் நைட் அண்ட் டே ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஒரு பத்து கதைகள் நான் எழுதுனேன் என்னோட அதி என்னோட அதிகாரத்தின் பெயர் வந்து தெரிந்து தெளிதல் அப்படிங்கிற அதிகாரம் தெரிந்து தெளிதல் அப்படிங்கிற அதிக அதிகாரம் அதாவது ஆஹ் ஒருத்தர் எப்படி நாம வந்து செலக்ட் பண்றது ஒரு விஷயத்துக்காக எப்படி செலக்ட் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ல வந்து அந்த அந்த அதிகாரம் வந்து அமைஞ்சிருந்தது நான் ஒரு டீச்சரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தேவாங்கர் மேல்நிலை பள்ளியில ஆஹ் இயற்பியல் ஆசிரியரா ஆசிரியரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு வந்து எங்க கலையரசி அவங்க மூலமா தான் கிடைச்சது இந்த இந்த வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்புக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்த அகல் குழுமத்தின் ஆஹ் வினோதினி அம்மா அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமா எங்களை வந்து மேடை ஏற்றி எங்களுக்கு கௌரவம் கொடுத்து எங்களோட எழுத்துகள் நாம அதுக்கு நிறைய குறைகள் நிறைய இருக்கும் அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்காம அதுல வந்து அதுல இருக்கிற பாசிட்டிவை பாசிட்டிவ் தாட்ஸே எடுத்துட்டு அரை குறையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஓகே நீங்க எழுதியிருக்கீங்க அப்படிங்கறத ஒரு அக்செப்ட் பண்ணி
ஓ இது எங் எங்க எங்க ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ற தமிழ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து நாங்களும் இதுல ஜாயின் பண்றோம் எங்களுக்கும் இதுல ஆர்வம் இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க வந்து சொன்னாங்க அப்ப எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்தது இன்னும் என்ன என் மூலமா இந்த இந்த ஆஹ் இந்த என்ன இந்த குடும்பத்துல வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் என்ன நான் இணைக்க முடியும் அப்படிங்கறத நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வாய்ப்பளித்த ஆஹ் ஐயா அவர்களுக்கும் வினோதினி அம்மா அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றிகள் நன்றிங்க ஐயா மகிழ்ச்சி மேம் மகிழ்ச்சி உங்க பேர் நான் இப்ப சரியா பண்ணணும்னு சொன்னேன் பொம்மு தாய் நல்லா இருக்கு அதுக்காக என்ன அர்த்தம் வச்சுட்டேன் பொம்மு தாய் அப்படிங்கிறது குலசாமி பேர் வச்சுட்டாங்க ஆக்சுவலா என்னோட பேர் வந்து லீலாவதி நான் பிறந்த உடனே வந்து ஹாஸ்டல்லயே வந்து பொம்மு தாய் அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டாங்க பொம்மின்னு கூப்பிடுவாங்க அதை வந்து எங்க தாய் எங்களோட குலசாமி பேர் பொம்மு தாய் அதனால வந்து பொம்மு தாயினே வச்சுட்டாங்க எல்லாரும் அதை கண்டினியூ பண்ணி என்னோட சர்டிபிகேட் முதல் கொண்டு எல்லாமே வந்துருச்சு இருந்த என்னோட பேர் வந்து வச்சது வந்து லீலாவதி அப்படிங்கிற பேர் வந்து வச்சிருந்தாங்க யூனிக்கா இருக்கும் சார் யாரும் மறக்க மாட்டாங்க டீச்சர்ஸ் உட்பட இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்ச டீச்சர் போய் பார்த்தா கூட புத்தாயின் பேர் சொன்னா எனக்கு எனக்கு தெரியும் என்ன அடையாளம் தெரியலனா கூட என்னோட பேர் வந்து யூனிக்கா இருக்கும் ஸோ அது வந்து எனக்கு எனக்கு பெருமை கூட சில நாட்கள்ல ஒரு என்னத்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க சில குழந்தைகள்லாம் வந்து சார் கிண்டல் பண்ண பொம்மி பொம்மை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதை வந்து நான் என்னோட காலேஜ் டைம்ல தான் நான் உணர்ந்தேன் அப்போ என்னை வந்து ஸ்டைலா அவங்க கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாருக்கும் என்னோட பேர் வந்து ஒரு யூனிக்கா தெரிஞ்சது நம்மளும் நிறைய வாரந்தோறும் வல்லுவம் நடத்துறோம் இவங்க கதையெல்லாம் சொன்னத நம்ம வந்து ஒவ்வொரு குரல்லையும் நம்ம இயல்பா வாழ்வில் நடந்த கதையில நம்ம எப்பவுமே சொல்லி இருக்கிறோம் இந்த மக்களுக்கு வைக்கிற வேண்டுகோள் இந்த எம்ஓஎம் மைண்ட் வேற மைண்ட் யூடியூப் நல்லா பாருங்க நாங்களும் சில கதைகளில் சொந்த கதையிலோ அனுபவப்பட்ட கதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறோம் இது அருமையான தகவல் எப்படி அகழ்வாராய்ச்சியில் வந்து ஒவ்வொரு அடியாக தோண்ட தோண்ட நம்முடைய தமிழனுடைய நில உயிருமோ அதே மாதிரி அகல் என்ற திங்கள் இதில் படிக்க படிக்க தமிழனுடைய ஆற்றல் உயர்ந்து கொண்டே போகும் போல தெரியுது அருமையாக சேர்ந்துருக்கிறாங்க அதில் அந்த வினோத வினோதினிங்கிறது வந்து அவங்க வந்து எவ்வளோ பாராட்டினாலும் தகும் இப்படி ஒரு செயலை சேர்ந்து ஒரு அதாவது க கவிஞர் வைரமுத்து சொல்வார் ஒரு கட்டத்தில் எப்படி சொன்னார்னு சொன்னால் உலகத்திலேயே அதிகமான அழகு அழகு எதுன்னு கேட்டதுக்கு சொல்வாராம் பிரம்பன் பெண்களை படைத்து குளத்தில் கை கழுவ கை கழுவும் போது தாமரையாக மலர்ந்து தான் இப்போ அப்படி சொல்லும் பொழுது பெண்கள் க தன்னுடைய கைகளை தமிழுக்காக எழுத்து மூலமாக இங்கே கை நிலவி இருக்கிறார்கள் தான் உதாரணம் காட்ட முடியும் அருமையான செயல் ஒரியோரு வேண்டுகோள் நீங்கள் உலக நாடுகளில் உள்ள தமிழ் ஆர்வலர்களை என்னை போன்ற அல்லது பெண்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க அவர்களும் இணைத்து இன்னும் அதிகமான உலக நம்ம வந்து அந்த சாதனைகளை செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த குழுமத்தில் இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைவர்களுக்கு சார்பாக எங்கள் குழுமத்தின் சார்பாக வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிம்மா உங்களுடைய நூற்றி முப்பத்தி மூணு அந்த ஆளுமைகளுக்கும் நான் பெரிய பெரிய ஆளுமைகள் எல்லாருமே நீங்கள் ஆசிரியர்களாகவும் பேராசிரியராகவும் இருந்திருக்கிறீர்கள் இது அடுத்த தலைமுறைக்கு நீங்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றிமா நன்றிகள் நன்றிகள் ரிஃபாய் பாய் ரிஃபாய் பாய் வந்து அபுதாபியில இருந்து பேசுறாரு சிவகனி மாங்க இருக்கீங்களா சார் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நிகழ்ச்சி வந்து வித்தியாசமா இருந்தது ஆக்சுவலா இன்றைய நிகழ்ச்சி வந்து மிகவும் சிறப்பு சார் நம்ம திருக்குறள் சோ தெய்வ புலவன் தந்த இருவரி திருக்குறள்ல வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு வந்து நெறி சொல்லக்கூடிய குரல் சோ இந்த குரலை வச்சு இவங்க இவ்வளவு தூரம் எஃபர்ட் எடுத்து கிண்ணஸ் ரெக்கார்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க மிக்க மகிழ்ச்சி சார் இவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயம் இன்னைக்குதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சோ மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப திருக்குறள் படிச்சது இப்ப வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டே தான் இருக்கோம் சோ அதுல இனி நிறைய படிச்சுட்டே தான் இருப்போம் கடைசி வரைக்கும் நான் இதுல ரெண்டே லைன் மட்டும் சொல்லிடுறேன் சிந்தை சிதறும் மனிதனை சீர்படுத்தும் இரு வரிகள் ஒழுக்கம் தவறும் மனிதனை ஒழுங்குபடுத்தும் திரு வரிகள் வாழ்வியல் நூல் இது அக வாழ்வியலையும் புற வாழ்வியலையும் அலசும் நூல் இது சோ நீதி சொல்லும் இந்த திருக்குறளை நாமும் சிறந்த வழியில் கற்போம் சகோதரி வினோதினி அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் நீங்க செய்யற சேவை வந்து தொடரட்டும் 
உங்கள் அகல் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கீங்க இந்த அகல் அப்படிங்கிறது ஒளி தரக்கூடியது ஸோ இந்த உலகத்துக்கு வந்து மிக சிறப்பான ஒளியை வந்து நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் நன்றிகள் நன்றிகள் புவனேஸ்வரி மேடம் புவனேஸ்வரி மேடம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் ஸ்பீச்சும் கேட்டு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்துச்சு நல்லா இருந்தது பட் இது பப்ளிஷ் பண்ணி புக்கா வந்திருக்கா எங்க கிடைக்கும் இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் மேம் இப்ப வந்து எல்லா புத்தகமும் இரண்டாவது கட்ட ஆய்வுல இருக்கு மேம் முதல்ல வந்து நாங்க படிச்சு திருத்தி சிறந்த கதைகளா உருவாக்கி அறிமுகப்படுத்தி இப்பதான் எழுத்தாளர்கள் கிட்ட குடுத்துருக்கோம் மேம் ஒரு புத்தகம் வரப்போதுன்னா அதை ரைட்டர் ஒரு தடவை பாக்கணும்ல மேம் அதனால இப்ப ரைட்டர்ஸ் எல்லார்கிட்டயுமே இப்ப புத்தகம் இருக்கு அவங்க அந்த புத்தகத்தை பாத்துட்டு நான் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்க்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நான் எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு இரண்டாவது கட்ட ஆய்வு இருக்கு மேம் ஒரு ஒரு புத்தகமா நாங்க வெளியிடுவோம் மேம் இப்ப மூணு புத்தகம் வெளியீட்டுக்கு தயாரா இருக்கு மேம் வெளியிட்டு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது கதைகளும் இருக்கிற பெரிய புத்தகம் இந்த நவம்பர் மாசத்துக்குள்ள வெளியிட்டுருவோங்கம்மா ஓகே ஓகே ரொம்ப எல்லாருக்குமே என்னுடைய பாராட்டுக்கள் ரொம்ப நல்லா இது பண்ணிருக்கீங்க இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் திருக்குறள் இந்த கதையை படிச்சுட்டு படிக்கும் போது உங்க எல்லா ஒர்க்கும் ரொம்ப பேசவே எழுத்தாளர்களே நீங்க வந்தது ஐயாவுக்கு தெரியல உங்க பேர் பதிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐயா கூப்பிடுவாங்க அன்னை தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம் என்னை ஈன்ற தாய் தந்தையருக்கு என் அன்பு வணக்கம் சான்றோர்கள் குழுவில் உள்ள அனைத்து அன்பு உறவுகளுக்கும் என் மகிழ்வான வணக்கம் ஆஹ் ஐயா மைண்ட் யுவர் மைண்ட் தலைவர் ஸ்ரீபன் ஐயாவுக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கம் மிகப்பெரிய நன்றி உங்களுக்கு அஹ் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்த தோழி ஸ்ரீஜா அவர்களுக்கும் அகல் குழுமத்தில் உள்ள திவ்யதர்ஷினி வினோதினி அம்மா அழகுதுரை இவங்க எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்னுடைய தொடர்கதை வந்து அகல் இதழ்ல மச்சம்ங்கிற தொடர்கதை எழுதிட்டு இருக்கேன் நான் அதை தொடர்ந்து தான் எனக்கு இந்த திருக்குறள் கதை எழுதுற வாய்ப்பு கிடைச்சது இந்த வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்புல எனக்கு என் கூட பணியாற்றின வைரமணி அம்மா ரேவதி அம்மா வைரமணி அண்ணா ரேவதி அம்மா அப்புறம் என் தோழி எனக்கு உறுதுணையா இருந்த தோழி சாந்தி இவங்க எல்லாருக்கும் கிரிஜா அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பெரிய நன்றி சொல்லிக்கணும் நானு நான் வந்து கீசா கவிதா ராஜேந்திரன் வெளி உலகத்துக்கு தெரிஞ்சதுக்கு காரணம் முதல் இந்த அகல் குழுமம் தான் வினோதினி அம்மாவுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றிகள் ஆஹ் இந்த திருக்குறள் கதைகள்ல வந்து நெஞ்சோடு புலத்தல் அப்படிங்கிற அதிகாரம் நூத்தி முப்பது அதிகார எண் அதுல என்னோட கதையின் தலைப்பு அகத்தினை அதுல நான் பத்து கதைகள் எழுதியிருக்கேன் அந்த அகத்தினை கதைகள்ல வந்து அஞ்சு திணைகள்ல வச்சு ஆஹ் அஞ்சு கதைகளும் மத்த கதைகள் சாதாரணமாகவும் எழுதியிருக்கிறேன் இதுல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டேன் இப்ப நம்மளுடைய எங்களுடைய நூத்தி முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ரெண்டு நண்பர்கள்ல இருந்து கிடைச்ச நிறைய தகவல்கள் அவங்க எல்லாம் பகிர்ந்துக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது நிறைய விஷயங்கள் இது மூலியமா நான் கத்துக்கிட்டேன் உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டதுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை என் தோழிகளுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வாழ்த்துக்கள் ஒரு நிமிஷங்க ஐயா திரு ராஜேந்திரன் அவர்களும் இருக்காங்க பேசிடுவாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் சார் என் பெயர் ராஜேந்திரன் கரூர் மாவட்டம் அதிகாரம் கல்லாமை எண் இருபத்தி ஒன்பது கல்லாமை என்பதன் பொருள் பிறர் பொருள் மீது ஆசை கொள்ளாமை 
கதையின் தலைப்பு நேர்மை பெறலாமே இந்த தலைப்புல பத்து கதைகள் எழுதியுள்ளேன் இந்த பத்து கதைகளும் வந்து நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு நடைமுறை வாழ்க்கையில் உள்ள செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது இதற்காக சான்றிதழும் பதக்கமும் பெற்றுள்ளேன் மிக்க மகிழ்ச்சி என் உடன் பணியாற்றிய தோழர்கள் அனைத்து தோழர்களுக்கும் கோழிகளுக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம் நன்றிகள் வேற யார் பேசணும் அருண்மொழி ஓகேங்களா பேசுவீங்க வாங்க இருக்கீங்களா அருண்மொழி வினோதரி வேற யாருமே பேசணும் வணக்கம் எனக்கு வந்து அறுபத்தி எட்டு வயசு ஆகுது அதனால இங்க என் பார்வையில எல்லாம் குட்டி பண்ணுங்க குட்டி பசங்க சரியா அதனால கொஞ்சம் லிபர்ட்டி எடுத்துட்டு நான் பேசுறேன் தப்பா நினைச்சுக்க வேண்டாம் ரைட் வினோதினி யாரு நினைக்கிறேன் நீங்க பேசின யாரையுமே எனக்கு பெரும்பாலும் தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட எனக்கு யாரையுமே தெரியாது ஆனா ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த கிரியேட்டிவ் திங்கிங் சொல்லுவாங்க நான் பள்ளிக்கூடத்திலேயே திருக்குறள் படிச்சிருக்கேன் நான் ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கிறப்ப திருக்குறள் ரெசிட்டேஷன் காம்படிஷன்ல முத்தல் பட்டாய் ஸ்கூல்ட்டி மண்ணடி பாரிஸ்ல நான் தேர்ட் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கிறேன் இவ்வளவு நாளாக நான் திருக்குறள் படித்திருந்தாலும் கூட ஏதோ பனிமேலாளர்கள் மனக்குடவர்னு ஆரம்பிச்சு சுஜாதா கலைஞர் கருணாநிதி புலவர் குழந்தை அந்த மாதிரி நோட்ஸ் எல்லாம் படிச்சு அரும்பத உரை பொழிப்புரை தெளிவுரை எல்லாம் படிச்சாலும் கூட இந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலை முந்நூத்தி நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம்னு எடுத்துக்கிட்டு இத கதையாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் நாவல் ஐடியா கிரியேட்டிவ் ஐடியா டிஸ்கவரின்னு சொல்லுவோம் இன்வென்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு புதுசா ஒரு ஐடியா ஒண்ணு வந்திருக்குது ரைட் இப்ப என்னையோ ஸ்டீஃபனோ ஸ்டீஃபனுக்கும் நிறைய காண்டாக்ட்ஸ் இருக்குது எனக்கும் நிறைய காண்டாக்ட்ஸ் இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ட்ரைனிங் ஃபீல்ட்ல நாங்க ரொம்ப நாளா இருக்கிறோம் ஏதோ ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் நீங்க கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு என்ன கேட்டாலும் சரி ஸ்டீஃபனை கேட்டாலும் சரி அவ்வளவு தேராது ஏதோ ஒரு முப்பது முப்பத்தி மூணு தேரம் நூறு வரைக்குமே அப்படின்னு தான் ரெண்டு பேரும் சொல்லுங்க தவிர நாளைக்கே பண்ணிடுறோமா அவ்வளவுதான் நமக்கு தானே அதெல்லாம் அதெல்லாம் தெரியும் பேஸ்புக்ல எங்களுக்கு ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க ஐயாயிரம் பேர் கூட இருப்பாங்க நிஜமா முகம் தெரிஞ்ச ஆள் ஐம்பது பேர் தேர ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க ஐயாயிரம் பேர் இருப்பாங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பர்த்டே வாழ்த்து எல்லாத்துக்கும் ஒர்க்கிங் டே வாழ்த்து எல்லாம் பண்ணிட்டு வராங்க ஆனாலும் கூட முகம் தெரிந்த பர்சனலா ஆள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முப்பது பேர் கூட தேராது இந்த முப்பதுலயும் திருக்குறள் யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் பேசுவாங்க அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் தேராது இருக்கிற உடனே யாரோ தெரியாது இந்த வினோதினி அப்படின்னு ஒரு பேர் சொல்றாங்க இந்த வினோதினிங்கிறவங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரை கூப்பிட்டு எல்லாம் குட்டி குட்டி பசங்க அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் கொடுத்து உங்களால முடியும் ஒரு கதை எழுத முடியும் சொல்லி இவ்வளவு பேரும் எழுத வச்சு அவளத்தையும் கொண்டு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி இது இது வந்து லேசுப்பட்ட காரியமே கிடையாது அவன் பத்து வருஷம் ஐம்பது வருஷம் சர்வீஸ் போட்டவனாலே தலையை பிச்சு தலைவழியா தண்ணீர் குடிச்சுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி செத்து சொன்னாம்பாய் நொந்து நூலாகி அந்த அவளாகி வெந்து வேக்காடாகி அப்புறமும் ரிசல்ட் வராத காலகட்டங்கள் எல்லாம் உண்டு எங்கயோ அந்த குட்டி பொண்ணு வினோதினி அவங்க கேதர் பண்ணி இவ்வளவு குட்டி பொண்ணுங்களை ஒன்னா சேர்த்து அப்கோர்ஸ் சீனியர்ஸ் ஆர் தேர் இவங்களை எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து தொகுத்து இவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை கொடுத்து இவங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணி இது லேசுபட்ட காரியமே கிடையாது நம்ம நமக்கு முதல்ல குரல் தெரியணும் அதுக்கு மீனிங் தெரியணும் அதுக்கு ஏதோ கதை எழுதுறாங்க அந்த கதை ரெலவெண்டான்னு தெரியணும் இரலவெண்டா இருக்க கூடாது அந்த கதை ரெலவெண்டான்னு தெரியணும் அது அதுக்கப்புறமா கொண்டு வந்து பப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு தனி ஆர்ட் திருக்குறள் ஒரு தனி ஆர்ட் அந்த கதையா மாத்துறது ஒரு தனி ஆர்ட் மக்களை எல்லாம் சேர்த்து ஒன்னா கொண்டாடுறது ஒரு தனி ஆர்ட் மொத்தத்தையும் சேர்த்து ஒரு பிக்சர் கிரியேட் பண்றோம் பாத்தீங்களா கண்ணு காது மூக்கு வாய் போட்டு இது பேர் முகம் அப்படின்னு கிரியேட் பண்றோம் இல்ல அது இன்னொரு ஆர்ட் மிக மிக இது அதிசயக்கத்தக்க ஒரு அட்டகாசமான அற்புதமான ஒரு செய்தி திருக்குறள் வந்து உலக பொது முறை உலகம் பூரா பேசிட்டு இருக்கிறோம் நாங்களும் இங்க ஸ்டீஃபன் ராஜோட உட்காந்து கொஞ்ச காலமா ஒவ்வொரு அத்தியாயமா எடுத்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு அத்தியாயம் முடிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் முப்பத்தஞ்சு வாரமா பேசிட்டு இருக்கோம் முப்பத்தி மூணு பேசி இருக்கிறோம் ஆனாலும் கூட நாங்களே இன்னும் நூறு வச்சுக்கணும்னா பாக்கி 
ஸ்டீஃபன் ராஜ் தலையில உதிர்ச்சுது ஏதோ டிஸ்கஸ் பண்ணியா அப்படின்னு சொல்லுது உட்காந்து நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆள் அளவுக்கு அவங்கவுங்க சுஜாதா அவரை ஒண்ணு எடுத்துட்டு வருவாங்க இங்கிலீஷ்ல இருந்து ஒண்ணு எடுத்துட்டு வருவாங்க கலைஞர்னு ஒண்ணு எடுத்துடுவாங்க பரிமலாளர்கள் ஒண்ணு எடுத்துருவாங்க ஆள் அளவுக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இதுக்கு சில அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் சில டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் எல்லாமே தான் சேர்ந்து ஓடுது ஆனா அவ்வளவு பெரிய சேர்த்து பேச வச்சு இந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரோட செல்ஃப் எஸ்டீம் வளர்ந்துருக்குது அவங்கள பற்றிய தன் செல்ஃப் கான்செப்ட் சொல்லுவோம் தன்னை பற்றிய உணர்வு செல்ஃப் எஸ்டீம் சொல்லுவோம் தன்னை பற்றிய மதிப்பு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் சொல்லுவோம் தன் நம்பிக்கை செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ் தன்னைத்தானே ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்ன இவ்வளவோ இந்த நான் பத்து கதை எழுதிட்டேன் இது ஒரு ரெக்கார்டுக்கு வந்துருச்சு பப்ளிஷும் பண்ணிட்டாங்க என் பேரையும் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசு இந்த பெண் குழந்தையோ ஆண் குழந்தையோ கிடைச்சிச்சுன்னா இவங்களை நிறைய குழந்தைன்னு சொல்றேன் என் வயசுல இருந்து சொல்றேன் அதனால அது தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க குழந்தைன்னா அஞ்சு வயசுன்னு அர்த்தம் இல்ல சரியா இவங்க என் பேர் வந்திருக்குது ஒரு ரெக்கார்ட்ல வந்திருக்குது ஒரு பிரிண்ட்ல வந்திருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிற போது இவங்களுடைய தன்னம்பிக்கை எவ்வளவு பெருகும் தன்னம்பிக்கை நல்லா இருந்தா நீங்க எங்க வேணா விளையாடலாம் என்ன ப்ராப்ளத்தை வேணா சால்வ் பண்ணலாம் எந்த கோல் வேணா அச்சீவ் பண்ணலாம் திருக்குறளை முடிச்சுட்டேன் என் பேர் அங்க வந்துச்சு நான் பெரியால் தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிற போது வேற ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது நான் தான் பெரியால் தாங்க பாத்துக்கலாம் ஓடியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடும் தெரியாத ஒரு சப்ஜெக்ட் இதே மாதிரி இன்னொருத்தன் கொடுப்பான் திருக்குறள் மாதிரியே ஒருத்தன் காம்ப்ளிகேட்டட் மேத்தமேட்டிக்ஸ்னு ஒருத்தன் சொல்லுவான் இல்லைன்னா புடிச்சு ஆர்கியாலஜியை பத்தி உனக்கு ஒன்னா தெரியும் கேட்பான் இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டர்ல உனக்கு என்ன தெரியும் கேட்பான் ஒன்னும் தெரியாது திருக்குறளே ஒன்னும் தெரியாது முடிச்சுட்டல்ல போனா ரைட் பண்ணிடலாம் வா இன்னும் ஒரு வாரம் தானே முடிச்சிடுறேன் இப்ப அந்த தன்னம்பிக்கை கிடைக்கிறது சப்ஜெக்டே தெரியாது யாரோ கேட்டாங்க நேத்து என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா சார் சார் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது சார் ஆளு விடு சார் வேற யாரோ பார் சார் அப்படின்னு சொல்லி இம்மிடியேட்டா நான் கேன்சல் பண்ணிட்டு கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா இப்ப அது போயிடுச்சு இதுதான் பண்ணிட்டேன்ல எதை வேணாலும் எடுத்து போட்டு பண்ணலாம் வா தெரியாதுன்னா தெரிஞ்சுக்குவேன் தெரியும்னா வித்த காட்டுவேன் யார் என்ன கேட்டாலும் முதல்ல எஸ்ன்னு சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறமா எஸ்ஸ ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எஸ்ஸ மெய்ப்பிக்கிறதுக்கு எஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு எஸ் ரியலிஸ்டிக்கா மற்றவங்க பாக்குற மாதிரி காமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அவ்வளவும் நான் பண்றேன் அப்படிங்கிற துணிச்சல் இப்ப மூளையில ஏத்தி இருக்கிறோம் இந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் மனசுலையும் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸையும் செல்ஃப் எஸ்டீமையும் செல்ஃப் கான்செப்டையும் செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸையும் செல்ஃப் அப்ரிசியேஷனையும் நாம ஏத்தி வச்சிருக்கிறோம் நாம இந்த வினோதனையும் அந்த குரூப் சொல்ல வர்றேன் நான் அதனால இவங்க வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனையும் எதிர்கொள்வார்கள் எல்லாவற்றையும் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வார்கள் எல்லா இடத்துலையும் செய்து காட்டுவார்கள் எல்லா இடத்துலையும் செய்து நிரப்பி முடித்து காட்டுவார்கள் அவன் எது வேணாலும் ஆரம்பிக்கிறாங்க டைப்பிங் ஆரம்பிக்கிறான் ஹிந்தி படிக்கிறான் தெலுங்கு படிக்கிறான் மலையாளம் படிக்கிறான் ஏதோ புது சப்ஜெக்ட் படிக்கிறான் பாதி அப்படியே விட்டு போயிட்டே இருக்கிறான் இப்ப நான் முடிச்சு காமிக்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் வருது இல்ல ஒரு கம்ப்ளீஷன் ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஒரு சேஷியேஷன் எனக்கே பிடிச்சிருக்குது நான் பத்து பண்றேன்னு சொன்னேன் பத்து அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் முடிச்சிட்டேன் இல்லையா இப்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கூட இருக்கிறதுனால தான் இந்த கூட இருக்கிற இந்த நூறு பேரும் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது அவங்களும் என்ன மாதிரியே தானே கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்களும் என்ன மாதிரி தானே வேலை பார்த்தாங்க என்ன மாதிரியே என் ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றாங்க என்ன மாதிரியே என் டெஸ்டினேஷன்ல போய் இறங்குறாங்க என்ன மாதிரியே சிந்திக்கிறாங்க என்ன மாதிரியே ஃபீல் பண்றாங்க அப்ப ஒரு கலெக்டிவ் ஐடென்டிட்டின்னு ஒண்ணு வரும்னு சொல்லுவாங்க கான்சியஸ்னஸ் பாரு கால் கஸ்ட் ஆஃப் யூங்கன்னு ஒரு சைக்காலஜிஸ் அந்த கலெக்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் குள்ள இந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் நீங்க வந்திருப்பீங்க கூடவே இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு இருபது பேர் சொன்னா ஒரு நூத்தி ஐம்பது பேர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நூத்தி ஐம்பது பேரும் இன்னைய தேதிக்கு நீங்க ஐடென்டிக்கல் திங்கிங்ல இருக்கிறீங்க பாசிட்டிவா இருக்கிறீங்க ஒரு காரியத்தை செஞ்சு காரியம் மட்டும் இல்ல சாதனையை செஞ்சு முடிச்சிருக்கிறீங்க உங்களை மாதிரி மக்கள் நாட்டுக்கு தேவைப்படுகிறார்கள் உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல செய்து முடிக்கிற காரியத்தை ஒரு நல்ல செய்து முடிக்கிற பவர் இருக்குது அந்த இன்டென்ஷன் இருக்குது அந்த அந்த மனப்பக்குவம் இருக்குது அந்த ஆர்வம் இருக்குது அந்த தூண்டுகோல் இருக்குது அந்த உந்து சக்தி இருக்குது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த டெக்னிக் இருக்குது இல்லையா இது வாழ்க்கையில உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் எதிர்கொள்ளவும் எந்த கோல் உங்களுக்கு கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளவும் அதை செய்து முடிக்கவும் அதுக்கான நம்பிக்கையும் உங்களுக்கு கொடுக்குது அதனால இந்த என்டையர் டீமுக்கும் அந்த
வீட்டுக்கு <laughs> 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 அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் உண்மையிலே இந்த பொழுது ரொம்ப ஒரு நிகழ்ச்சியான ஒரு பொழுதா இருந்தது இந்த நூற்றி முப்பத்தி மூன்று நபர்களை வந்து ஒருங்கிணைப்பு பண்றதுல ஆஹ் எவ்வளவு ஒரு எவ்வளோ ஒரு ஒரு உழைப்பு இதற்கு பின்னாடி வந்து நூற்றி முப்பத்தி மூன்று பேரும் வெவ்வேறு எண்ணத்துல இருப்பாங்க வெவ்வேறு செயல்கள்ல இருப்பாங்க வெவ்வேறு செயல்கள்ல இருப்பாங்க வெவ்வேறு எண்ணத்துல இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் எப்படி நம்ம சேர்க்க போறோம் எப்படி நம்ம செய்ய போறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கேள்விக்குறியோட ஆரம்பிக்கும் பொழுது எங்க எழுத்தாளர்களினுடைய அந்த ஒத்துழைப்பு என்ன சொன்னாலும் உடனே கேட்பாங்க ஆஹ் நாங்க இதை செய்யறோம் இந்த கதையை எழுதுறோம் இந்த கதையை மாத்துறோம் இதை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்ப மீட்டிங் வச்சாலும் வருவாங்க என்ன இது பண்ணாலும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போயிருச்சு நம்ம மேல இவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை நம்ம எழுத்தாளர்கள் வச்சு நம்ம என்ன சொன்னாலும் செய்யறாங்களே எங்க போது எங்களுக்குள்ள ஒரு பொறுப்பு வந்தது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வழியில எங்களுக்கு எப்படி ஒரு விஷயத்த செய்ய தெரிய முடியுமோ அந்த மாதிரி நாங்க போகணும் மிகப்பெரிய வெற்றி எங்க நூற்றி முப்பத்தி மூன்று எழுத்தாளர்களால மிகச்சிறந்த ஒரு வெற்றி நூற்றி முப்பத்தி மூன்று புத்தகங்களை இன்னைக்கு நாங்க உருவாகி இருக்கோம் இன்னைக்கு அந்த திருக்குறள் திருவிழா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் பத்தாம் தேதி தான் நடந்தது நூற்றி முப்பத்தி மூன்று எழுத்தாளர்களும் அவங்க குடும்பத்தோட வந்திருந்தாங்க குடும்பத்தோட மேடையேறி தன்னுடைய புத்தகத்தை வாங்கி சந்தோஷமா போனாங்க ஆனா எங்க எழுத்தாளர்கள் கிட்ட மனம் விட்டு பேச முடியல ஏன்னா நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு இருந்ததுனால இன்னைக்கு இந்த தருணம் எங்க எழுத்தாளர்கள் எல்லார்கிட்டையுமே வந்து பேசினது அவங்க எங்க எழுத்தாளர்கள் பேசினது கேட்டது இதெல்லாம் வந்து மனசுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் ஒரு அமைதியும் கொடுக்குது அஹ் இந்த இதற்கு பின்னாடி வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிதான் தெரியணும்னு இல்லை நிறைய நாங்க பார்த்தோம் நிறைய விஷயங்கள் நாங்க பார்த்தோம் நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து எங்க நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரை பாதுகாக்கிறதே எங்களுக்கு பெரிய விஷயமா இருந்தது ஆஹ் அவள் அதெல்லாம் தாண்டும் பொழுது அதுல அதுல நாங்க பட்ட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பட்ட கஷ்டங்கள் ஆஹ் அந்த அதுலயும் எல்லாம் அது எல்லாமே இப்ப எனக்கு மறந்து போயிருச்சு இப்ப எதுவுமே எனக்கு இல்ல வெறும் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் மட்டும்தான் இருக்கு நம்ம நூற்றி முப்பத்தி மூன்று எழுத்தாளர்களும் இந்த திருக்குறள்ல வந்து திருக்குறள்ல ஒரு விஷயம் செஞ்சிருக்காங்க எல்லாரும் ஒரு விதத்துல மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த எல்லாமே மறந்து போய் ஒரு நிகழ்ச்சியான நிமிடமா இருக்குது எங்க எழுத்தாளர்களுக்கு என்னைக்குமே அகல் கடமை பெற்றிருக்கு ஆஹ் எங்க எழுத்தாளர்களினுடைய நூற்றி முப்பத்தி மூன்று எழுத்தாளர்கள் அவர்களுடைய புத்தகத்தை நாங்க நிச்சயமா சிறப்பா உருவாக்கி கொடுப்போம் மிக சிறப்பான ஒரு புத்தகமா எந்த ஒரு ஒற்றுப்பிழையும் இல்லாம எந்த ஒரு வேற எந்த மிஸ்டேக்கும் பஞ்சுவேஷன் முத கொண்டு குரலுக்கு ஏத்த அந்த கதையா ரொம்ப மாத்தி இரண்டாவது ஆய்வு ரொம்ப ஆழமா போயிட்டு இருக்கு ஒன்னொன்னையும் மாத்தி எங்க எழுத்தாளர்களுக்கு அஹ் அவர்களுடைய புத்தகத்தை நாங்க சிறப்பா செஞ்சு கொடுப்போம் இன்னும் என் மனசுல நிறைய எண்ணங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு வந்து நிமிடங்களோ நேரங்களோ நாட்களோ நிச்சயமா பத்தாது அந்த அளவு ஒரு நிகழ்ச்சியான ஒரு தருணம் பய கடந்து வந்த பயணங்கள் அந்த பாதைகளை நினைச்சு பார்க்கும் போது அஹ் எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு யோசிச்சு பார்க்கும் போது இந்த தருணம் எல்லாமே மறந்து போய் மகிழ்ச்சி மட்டும்தான் இருக்கு எங்க எழுத்தாளர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் எங்க எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க அப்படி ஆற தலைவி முத்தம் கொடுக்கணும் போதெல்லாம் பக்கத்துல இல்லையே அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா அந்த அளவு ஒரு அரவணைப்பு ஒரு ஒரு தட்டு கொடு தட்டி கொடுத்தல் இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கு ரொம்ப தேவை நான் ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஏதோ விளையாடுத்தனமா ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆனா ஒரு ஒரு நாளும் போக போக அதுல இவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கு நம்மளால முடிக்க முடியுமான்னு யோசிக்கும் போது முடிச்சே ஆகணும் நம்மளை நம்பி அறுபது எழுத்தாளர் வந்துட்டாங்க எழுபது பேர் வந்துட்டாங்க எண்பது வந்துட்டாங்க எடுத்த காரியத்தை எப்படி விடுறது எப்படியோ முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய திரும்ப திரும்ப அறிவிப்பு அறிவிப்பு மேல அறிவிப்பு கொடுத்து 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 இந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரை கொண்டு வந்து அஹ் அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு எல்லாமே ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணமா மாறி இருக்கு எங்க அன்பான எழுத்தாளர்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்க புத்தகத்தை நாங்க சிறப்பான புத்தகமா கொண்டு வருவோம் இந்த தருணத்தை வந்து நாங்க இந்த தருணத்தை உருவாக்குனது ஸ்ரீஃபன் சார் எனக்கு நன்றிங்கிற சொல் வந்து பத்தாது ஸ்ரீஜா ராதாகிருஷ்ணன் மேடம் மூலமா தான் ஸ்ரீஃபன் மேடம் சார் வந்து தெரிஞ்சாங்க ஸ்ரீரா ஸ்ரீ ஸ்ரீஜா மேடம்க்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் இப்ப தெரிவிச்சுக்கிறேன் 
நூற்றி முப்பத்தி மூன்று எழுத்தாளர்களும் இன்னைக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க தன்னுடைய நினைவுகளை பகிர்ந்துக்கிறாங்க அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிறாங்கன்னா இந்த களத்தை உருவாக்கி கொடுத்தது ஸ்ரீஜா மேடம் தான் எங்க நூற்றி முப்பத்தி மூன்று எழுத்தாளர்கள் சார்பா நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவர்கள் மூலமா ஸ்ரீஃபன் சார் இந்த அருமையான ஒரு மீட்டிங் எங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு எழுத்தாளர்களும் தன் மனசுக்குள்ள இருந்தத பேசுறத கேட்கும் போது இன்னும் நிறைய செய்யலாம் இன்னும் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை மனசுல வருது அந்த ஆசைகள் சிறப்பான புத்தகமாகவும் சிறப்பான தொகுப்பு புத்தகமாகவும் வந்து நிற்கும் தமிழ்ல இப்ப கையில இருக்கு அத்தனையும் மொழிபெயர்க்கப்படும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்படும் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் இந்த புத்தகம் இந்த நவம்பர் மாதத்திற்குள் வெளியிடப்படும் ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உடனே முடிச்சிடணும் கிடப்புல போட்டுட்டோம் பொறுமையா செய்யலான்னு பார்த்தா நம்ம அப்படியே அது கிடப்புல இருந்துடும் அப்படியே அந்த சுறுசுறுப்போட போனாதான் சிறப்ப முடியும் நவம்பர் மாசத்துக்குள்ள நாங்க இதெல்லாமே முடிச்சு உங்கள் அனைவரினுடைய கைகளுக்கும் அந்த புத்தகங்கள் விரைவில் வந்து சேரும் எத்தனை பேர் எனக்கு எனக்கு என்னுடைய உரையை முடிக்க மனசு இல்லை ஏன்னா அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு அனைவருக்கும் இந்த தருணத்தில் நான் அகல் சார்பாக எங்க உறுப்பினர்கள் ஆஹ் இந்த திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லுவேன் என்னோட திவ்ய தர்ஷினி என்னோட தங்கச்சி திவ்ய தர்ஷினி கரிசல் அழகுதுறை அவங்க உழைப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை அவங்க எல்லாம் இல்லைன்னா இந்த நிகழ்ச்சியே இல்லை நான் ஐடியா மட்டும்தான் என்னது இந்த உழைக்கும் பொழுது யாருக்கு இந்த மனசு ஒரு யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம ஏன் செய்யணும் ஏன் எனக்கு என் புக்கு தான் வேலை செய்வேன் மற்றவங்களுக்கு செய்ய மாட்டேன்னு இருக்கிற இந்த தருணத்துல இளைஞர்கள் வந்து என் கூட நின்று அவங்க அவங்க உழைப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை அதெல்லாம் அதெல்லாம் அதை பத்தியும் ஒரு புத்தகம் போடலாம் பிரகிரி முத கொண்ட ஸ்ரீகாந்த் புவனேஸ்வரன் அருண்மொழி விஜயஸ்ரீ கவிப்ரியா எல்லாருமே சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க நான் இப்பதான் காலேஜ் தேர்ட் இயர் முடிச்சிருக்காங்க அவங்க உழைப்பு எல்லாம் ரொம்ப அளப்பறியதுங்க அவங்களுக்காகவே நான் ஒரு பாராட்டுகளை வைக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அவங்களுடைய உதவி இல்லைன்னா இந்த வெற்றி இல்லை எங்க எழுத்தாளர்களினுடைய சப்போர்ட் இல்லைன்னா இந்த வெற்றி இல்லை அனைவருக்கும் நாங்க அகல் கடமைப்பட்டிருக்கு சிறப்பான புத்தகமா விரைவில் அனைத்து புத்தகங்களும் தொகுப்பு புத்தகம் தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டிலும் உங்கள் கைகளில் நவம்பர் மாதத்திற்குள் வரும் பெண்ணிட்டா நான் பேசிக்கிட்டே போவேன் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா மகிழ்ச்சியா இருக்கு நன்றிகள் நன்றிகள் நிச்சயம் <laughs> மிகப்பெரிய <laughs> 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 கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி ஐடி இண்டஸ்ட்ரி வந்து அந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு காரணம் சரியான உத்தி அது பயன்படுத்துகள் நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய லீடர் சாதாரண லீடர் கிடையாது அவங்களுக்கு ஒரு லீடர்ஷிப் என்னெல்லாம் டேலண்ட் தேவை முதல்ல கம்யூனிகேஷன் எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அதை டாலரேட் பண்ற மனப்பக்குவம் அந்த 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 மனப்பக்குவம் இருக்குது ஒரு அரவணைச்சு போற ஒரு டீம் மெம்பராகவும் இருக்கணும் அது ஒரு டீம் லீடர் வந்து ஒரு மெம்பராகவும் இருக்கணும் ஒரு லீடராகவும் இருக்கணும் அதுவும் இருக்கும் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு பல விஷயங்கள் வச்சிருக்கீங்க கையில சோ இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவையா உங்களை பார்க்கிறேன் உங்கள் உங்களுடன் பயணிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் இது இருக்கு நீங்க அதை கடத்துறீங்க உங்க மூலியமா நீங்க இன்டைரக்டா சொல்லி கொடுக்குறீங்க நீங்க ஒரு ஒருத்தருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்களும் பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்காங்க நிறைய பேசும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் ஆஹ் அருமை ஆஹ் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறி உங்களுக்கும் நன்றி கூறி நிகழ்ச்சியை எங்கள் குழுவினருக்கும் நன்றி கூறி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் வெள்ளிக்கிழமை சந்திப்போம் நன்றிகள் நன்றி சார் நன்றி நன்றி